By the way, leo tunachambua kabla hatujapata break kwa ile ya kuendelea mkesha. Tulishia sura ya sita Jumapili bila shaka, si ndio? Yeah, and it was really 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 powerful. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa na nguvu sana. Wangapi walikuepo? Kwa tunaendelea kuchambua kitabu cha Hebrewia kilikuwa na ilikuwa very powerful I can say. Kitabu cha Hebrewia sura ya sita kilikuwa na nguvu sana na ni kama bridge. Kitabu cha Hebrewia sita ni kama bridge. Ni kama vile mwandishi ametuliza boli kidogo, akaanza kuweka onyo, akaanza kuweka onyo kwa habari ya kuisikia kweli na kuikataa. Ndicho ambacho tumeiona na watu wengi mara nyingi wana kinawavuruga kwa sababu hawaelewa, hawasomi chote actually. Ukisoma chote utagundua ya kwamba onyo ambalo mwandishi alikuwa anaweka tangu mwanzo ni kuikataa kweli au ni kumkataa Kristo ndicho ambacho anasema tangu mwanzo. Ukisoma tangu moja pale wa Hebrania moja moja anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi mwisho wa siku hizi anasema nasi kwa njia ya mwana ambaye ni chapa ya nafsi yake au anasema mngao wa utukufu wake. Kwa lugha rahisi tumeanza kuonyeshwa kwamba kitabu cha wa Hebrania kinafunua Mungu ndani ya Yesu Kristo. Very powerful statement watakiwa kujua. Lengo la kitabu cha Hebrania sio kufundisha juu ya individual sins au group sins au any other kind of sin lakini inazungumza juu ya dhambi moja kubwa ya kutokuamini. Ukikaa na mtendo na mtazamo huo unaweza kuelewa kitabu hicho chote. Na hapo kati mwandishi anatembea hatua kwa hatua akichambua tabia vitu kwa kutumia maandiko ya gano la kale imagine ja, leo kana kuja njiani kasema kitabu cha Hebrania kimeniongezea nguvu ya kusoma gano la kale actually kimenifundisha namna ya kusoma gano la kale kwa, na, kwa nini kwa sababu mwandishi alikuwa anachukua vitu vingi kutoka kwenye maandiko ya gano la kale kutoka kwenye mwanzo mpaka malaki kwa nguvu sana kwa nguvu sana ni mara chache sana amenukuu kwenye actually kwenye mambo yaliyofanyika matendo ya mitume na mambo yaliyoko kwenye kwenye injili injili za Marko uh, Matayo Marko Luka na Yohana lakini sehemu nyingi ametoa kutoka mwanzo mpaka malaki powerful amefanya exposition ya hali ya juu kwa namna ambapo ukiwa unamuelewa kitabu cha Hebrania unaweza ukaenda kwenye vitabu vya gano la kale ukatengeneza kitabu chako kutokea kule na kikaeleweka ukaandika waraka kwa wamasai na ukatoa kwenye maandiko ya gano la kale na bado kueleweka <laughs> wala asifiwe Wonderful enough kitabu hiki watu wengi wakienda kule they don't understand it. Hawezi kumfunua Kristo. Watu wakienda kule wanamfunua Daudi. Watu wakienda kule wanamfunua Danieli. Watu wakienda kule wanamfunua wafalme makina Nebukadneza. Watu wakienda kule wanafunua vitu kaza wakaza. Kitu ambacho hakuna mwandishi yeyote kwenye vitabu vya vitabu vya, na, vya epistles kwenye nyaraka ambaye alifunua kitu kingine chochote kwenye agano la kale zaidi ya kumfunua Yesu Kristo never kwa mistake ya kwanza ni kuingia kwenye vitabu vya agano la kale ukitafuta mambo mengine the more you go there looking for other things you will find wrong things na huwezi kuwa mtu aliyekuwa kwenye doctrine ndio maana akienda kule unaona anaona anaingia kwenye zaburi anatoka habari za kunani ku, ku, kufufuliwa kwa Yesu Kristo anaingia kwa hagai anazungumza habari uh, habari za Kristo ku, 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 kuzaliwa ku, kuzaliwa kwenye tumbo la nchi anaingia kwenye habakuki anato ana, anaelezea njozi ya habakuki ya kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kinatarajiwa ambayo ni imani iliyo katika Yesu Kristo anaingia kwenye 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 kutoka anazungumza habari za hema ya kukutania ikiwa ni habari za Mungu na wanadamu kuwa kitu kimoja yani God in a man anaingia kwenye hekalu anaanza kutafsiri hekalu kama mwili wa Kristo au kanisa anaingia kule ndani mpaka kwenye vyombo vya hekalu anamtafuta Kristo anaeleza kinara cha taa maana yake nini anaeleza meza 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 ya nini tena ile tena alafu anaeleza mikate ya onyesho maana yake nini anaeleza ana jaribu kumbua vitu viko ndani maana maana yake nini anaeleza fimbo ya roni iliyochipuka maana yake nini anaeleza kwa nini kuna makerubi juu ya uh, kiti cha rehema anaeleza maana ya kiti cha rehema zote hakuna hata moja ambao haimtafsiri hai, hai Kristo none it's which is out of Christ na mwandishi ameweka pozi anasema mambo hayo hatuna nafasi ya kuyasema sio kwamba hayana hayana kazi yote ana kazi bwana asifiwe. Kwa ni jambo la muhimu kujua kwamba kitabu cha Waebrania ni kitabu kiko 
eh, ni kama ni kama unasoma mwanzo mpaka malaki unapoisoma Actually kama ukiwa na akili zako vizuri wakati unasoma Malaki wakati unasoma Hebrania hutabaki wa Hebrania mara kwa mara utakuwa unatembelea agano la kale. Kwa nini? Kwa sababu mwandishi amekuwa na nukuu. Mind you, nisikize vizuri. Kila mara unaposoma nyaraka ukakuta amenukuu kitu kwenye agano la kale. Pause, nenda kwenye ile agano la kale. Iwone imeandikwaje itakufundisha na we namna ya kutazama agano la kale. Kwa sababu injili sio innovation. Hatugundui kitu kipya. Tunaangalia walivyofanya mitume, alafu na sisi tunafanya. Ndio maana anasema anamwambia Timotheo ile uliyopokea, hii ni kitu ya kupokea. There is nothing I have discovered. Mwajua Mungu anatoaaga mafunuo, alafu anatoa kitu ambacho mitume hawajawahi kuona. Hakuna haifanani chochote. Ndugu yangu, hapo umeanza kuingia upotevuni mazima. Tutakuokota barabara ya 17. Na hapo itakuwa sio sio Dodoma. <laughs> Bwana asifiwe. Kwa ukiingia namna hiyo kuna vitu utaviona. Ukisoma Yesu akasema sivyo ilivyoandikwa huko mwanzo, nenda mwanzo kaangalie imeandikwaje. Bwana asifiwe. Ukisoma Mungu akapumzika siku ya siku ya saba nenda kaangalie kupumzika kwa Mungu ulikuwaje. Soma nyuma yake mpaka alipofika kwenye kupumzika la Mungu. Bwana asifiwe. Akinukuu habari ya kwamba Musa aliwapa amri hii nenda kaangalie Musa aliwapa nini good news kitabu chako cha biblia kina kina cross reference hapo chini kwa uwezi kuteseka hata ukidownload amplified yenyewe kila baada ya mstari kama imetolewa kwenye agano la kale inakurifaa uende huko naona ilifanywa rais hiyo ni njia ya kwanza ya kujua kwamba huku kumeandikwaje kwa ukisema anaposema kama mtunga zabuli alivyosema tafuta hiyo zabuli kwa wapi Utajua utagundua zaburi nyingi sio kama tunavyotumia Zaburi nyingi sio kama tunavyoibuka na kusema ya, wa, teta nao wanao teta nami nina a, a, unagundua it was in Christ Ala haikuhusu watu Kwa uki, ukiwa una tabia ya kufuata kile kilichosemwa Sasa mara nyingi tunaposoma tuna haraka Unataka uende unaofuata. Hii si aelewa. Ngoja niende na ufuata. Bwana asifiwe. Kwa akisema kama ilivyoandikwa, tafuta imeandikwa wapi? Si ndio eh? Yes, kwa sababu kule ilivyoandikwa ina majibu mengi. Bwana asifiwe. Hiyo hicho ndicho ambacho nimekuwa nikifanya. Kama ukifuatia zile notes za PDF utagundua nimekuwa natembea sana nasema nasema natumiaga lugha lugha ya watangazaji wa michezo nina amba amba unajua kwa amba amba kwa amba amba ni kufanyaje kutawanyika kwenda kwenda yani usibaki pale pale wale wachezaji ambao wanaendaga mbele na nyuma wanaitwaje midfield eh? maana sio striker striker anasubiri mpira apige goli midfielder sawa ah mna hata mtalama wa michezo hapa nisaidie sasa mimi <laughs> Mimi michezo yangu hapa ni kucheza na Warumi na Waefeso. Bwana asifiwe. Kwa kitabu cha Hebrewia kinatupa flexibility ya kuipenda maandiko ya gano la kale. Unajua watu wengi wanaogopa hivyo vitabu eh? Lakini kama ukiwa makini vizuri unaanza kuvienjoy. Na kama unafuatilia hizi series, I know you are enjoying it, si ndio eh? Yeah, na na nafurahi sana ya kwamba Watu wengi sana wanafunguka kujua kweli. Actually watu wanaanza kuenjoy the Bible. And that is my biggest dream. Kiu yangu kubwa ni watu waipende Biblia. Ndio maana nasemaga ushuhuda wangu mkubwa. Watu wanapona magonjwa ila we don't give it priority kwa sababu hata hospitalini wanapona, si ndio? Lakini when people start to understand the Bible, hiyo ndio kitu ambacho akipatikana. <laughs> Bwana asifiwe. Hiyo ndio huduma kubwa. Ah, uh, Gloria kianza kubeba Biblia kama kitabu kinachoeleweka, amepona kama kitabu chenye maana kwake yamepona. Lakini the moment it sound like kitabu fulani hivi bora hadithi ah inakuwa ngoma mbaya hiyo. Lakini them, thus thus huo ndio ushuhuda mkubwa nao tafuta kila siku. Ndio maana hata ukiona anavyofundisha na tafuta huo ushuhuda. Bwana asifiwe. Eh kupona utapona lakini huo ushuhuda ni muhimu. Hajawahi <laughs> Yesu aliponya watu lakini hawakumwamini eh. Eh ponywa kakimbia zao wengine wakapewa mikate ya nini apostle naomba wewe unavutavuta miujiza ya yeah, miujiza ni mizuri jamani si ndio eh yeah, lakini muujiza kama umwamini Kristo ni kama vile umeenda tu kwa mganga 
haina maana yote. Hata waganga wanagongaga. Hao mjajua waganga wanagonga miujiza. Unafikiri miujiza ni exclusive for Christians? No. Na maana Yesu alikuwa atambi kwamba anafanya miujiza. Na Yesu alikuwa apigwa akipiga akipiga muujiza. Aanze kuhubiri tu. Kwa kazi njema. Unajua kazi njema kwa nini? Kutenda miujiza. Kwa kazi njema hatukupigi ila kwa hiyo perepere yako. Mahubiri. Uwezi kupigwa kwa sababu unaponya watu, anza kuhubiri kweli. Apostle ni heretic. Watu wanafuata inbox, usimsikilize huyo jamaa atakuvuruga. Sio usimsikilize, akiwa anaumwa njo. Ila usimsikilize. Kongoma ni nini? Kusema. Bwana asifiwe. Tunasoma kwenye Waebrania saba wanzia mstari wa kwanza. Kwa maana Mekzedek huyo mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliye juu aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki. Angalia. Ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena mfalme wa Salemu maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, hana mwisho wa uhai wake bali amefananishwa na mwana wa Mungu huyo adumu kuhani milele sasa nataka tuone baadhi ya mambo hapa Mekzedek na Yesu anafananishwa angalia tofauti mtu pekee ambaye hajakosolewa mfanano wake na Kristo ni Mekzedek ukuhani wa Yesu ni mfano wa Mekzedek Malaki Melchizedek ame play part ya kufananishwa na Yesu Kristo 100%. Ndio maana karakteristic ya Melchizedek hapa inaonekana ni kuhani ambayo hakuwa mwanadamu. Bwana asifiwe. Angalia hana baba, huyo ni nani sasa? Hana mama, huyo ni nani? Hana mwanzo, who is that eternal being? So it's appearance of a typology of Jesus in the Old Testament. Exact. Aruni ni typology lakini alikuwa na mapungufu. Ndio maana kukahitajika awepo mfano wa nani? Melchizedek, sio mfano wa Aruni. Musa ni mtumishi kwenye nyumba ya Mungu, lakini sio superior kuliko Yesu. Ndio maana alihitajika awepo kwa mfano awepo nani? Aje Yesu baadaye kwa sababu Musa hakutosha. Aruni hakutosha, Yesu hakutosha. Ila Melchizedek ametosha kama mfano. Ndio anachozungumza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mwandishi analeta kumuikwate Jesus with Melchizedek. Sasa ili aweze alikuwa na kitu anachokitarget ambacho tukiona hapa. Target yake kubwa ni kuonyesha kwamba ukuhani wa Lawi au wa Haruni. Haruni ametoka kwenye kabila la Lawi, sawa? Au Haruni haufanani na ukuhani wa Yesu Kristo. How can he link it? Inabidi aanzie mbali. Akaanzia kwa Melchizedek. Akapita kwa Ibrahim akataja miaka mingi baadaye akazaliwa wale. Alafu akasema kutoka kwenye viuno vya Ibrahim, Lawi alitoa sehemu ya kumi Kutoa sehemu ya kumi ni ishara ya kuonyesha heshima ya kwamba wewe ni mkubwa kuliko mimi. Kwa Melchizedek ni mkubwa kuliko Ibrahim. Kwenye msari wa saba hapa anasema maana hata ikanushiki kabisa. Mdogo hubarikiwa na nani? Na mkubwa. Kuonyesha kwamba Melchizedek is super superior than Ibrahim. Okay, kwa hiyo akatengeneza equation. Kama Melchizedek is super than Ibrahim, alafu kwenye viuno vya Ibrahim walikuwepo watoto wake, actually wana walawi, si ndio? Waliozaliwa miaka mingi baadaye. Kwa hiyo walitoa fungu la kumi. It means hata wao walimheshimu Melchizedek. Kwa hiyo Haruni angekutana na Melchizedek na yeye angetoa kwa hiyo kuhani wa Haruni ni mdogo kuli, hauna na yani hau, haufiki nafasi ya ukuhani wa Melchizedek na ukuhani wa Melchizedek umefananishwa na ukuhani wa Yesu Kristo kwa hiyo ukuhani wa Haruni ni mdogo kuliko ukuhani wa nani wa Yesu Kristo tunasema kwenye hesabu hands proved mbona hapo chora hapo chora eh? naona kuna mtu kama anachora anachora matengo hapo unamweka Melchizedek hapa unamweka Yesu hapa Unasema hivi kama Melchizedek ni sawa sawa na Yesu. Sawa? Alafu then Abraham is less than Melchizedek. Then Aaron Levi was in Abraham. So when Abraham was giving tithe to Melchizedek, Levi 
was giving ties to Melchizedek. So Levi can give ties to Jesus. No, 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 Kwa hiyo ukuhani uliotoa kwenye sheria ni ukuhani wa chini kukompea na ukuhani wa nani Yesu Kristo. Umeelewa sasa hapo? Iko balanced. Hello. Kondicha hicho kwenda zunguka kule. Kwa ameelezea ameleze, habari za Mekzele ambaye alikutana na, 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 na Ibrahim kwenye mwanzo 14 mstari wa 12. Bwana asifiwe. Na habari za kuahidiwa kuwa atakuwa kuhani milele iko kwenye Zaburi ya 110 mstari wa 4. Kitu ambacho, mwandishi anasema, Yoshua angewafikisha watu kwenye raha ile, aya mungu, kwenye rest of God, kwenye sabbath, kwenye ukamilifu wa kazi ya mungu. Kama Yoshua angewafikisha, basi Daudi ya singe ibuka baadae miaka mingi baada kufika kanani, na kusema kwamba, kuna raha ya mungu tena. It means, Yoshua, kanani, Haikuwa raha ya mungu Ilikuwa lugha ya picha ya raha ya mungu Kwa we can't worship a typology And we cannot say the typology Sikiliza Uwezi kwa kwenye ramani ya nyumba Na kusema niko chooni kwenye ramani ya nyumba Alafu nafungua sinki kwenye ramani ya nyumba Alafu nafanya mabwe kwenye ramani ya nyumba Uwezi kwa ingia chooni kwenye ramani ya nyumba Kisa ramani ya nyumba inaeleza uhalisia Eitha ulioko sehemu fulani Au utakao jengwa Ndo mana ya kivuli Kivuli ni picha kinacho elezea kitu kichopo Lakini nisho halisi Hata kivuli chuta kawede cha mti. Kinaonyesha kwamba kuna kitu. Mbona kuna kivuli. Kwa mfano, nikikaa hivi na mna hii. Uki, ukija, ukaona hiki kitu. Na honiwani mimi. Unajua kuna kitu kimesimama sehemu. Ndo mana naona kivuli. Sawa. Sasa, mimi sio sawa na kivuli changu. Hata urefu naona ntofauti. <laughs> Hata unene naona ntofauti. Mimi sio bonge hivi. Mwana bwana. Mimi najua ni bonge ila sitefi. Hata... Hata kitabi changu wakifiki hivi. Uh, tambiology, the study of tambilization. It is, not, it is not the reality. Kwa kivuli kinaonyesha kwamba kuna jambo. Kwa hekalu kinaonyesha kwamba kuna jambo. Walisho kwa nafanya kina haruni kinaonyesha kwamba kuna jambo. Lakini walisho kwa nafanya sio jambo lenyewe. Sawa? Sawa, that's the ratibu sasa. Kwa Daudi badaya ya kataja. Kwa wa Israeli ya litegemewa kifika kanani wanafiko nye raha ya mungu. Kumbe? Ngoma bado Kwa yo, me, melewa Anacho zungumza pale Kwa kanani was not a destination It was a, it was a, a Kivuli Ikuwa ni mfano wa destination inyewe Kama mahekalu tubo zungumza Kama hema ya kukutania Zote kwa zungumza about something to come Not the reality Kondomana yo, Daudi a, 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 Wakati a, a, anasema habari za mambo ya jayo Akataja habari za Yesu kufanywa kuhani kwa mfano wa nini? Wa Mekzedek. Bwana asifiwe. Yes. Kwa hiyo hapo Mekzedek ameanza kutajwa hapo kwenye Waebrania 5:8, 5 sita sio 4. 5 sita Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo. Yeah. Kwa sasa Mekzedek ngoja tumstudy leo kidogo ujamaa. Anaitwa Mekzedek. Ameapia mara moja tu kwenye maandiko akakutana na mtu lakini ameandikwa mara kumi kwenye Biblia. Hii naito Bible study. Mara kumi ameonekana kwenye Biblia. Mara nane ameonekana kwenye agano jipia. Mara mbili ameonekana kwenye agano lakale. Manake ametajwa mara mbili kwenye agano lakale. Ametajwa mara mbili kwenye agano lakale. Maana ya jina lake kama tuivona ni mfalme wa Salem au mfalme wa Shalom. Salem pale ni sasa na Shalom. Shalom au Amani. Falme wa shale, shalom, shalom au salem. Hana baba, kwa lugha raisi, hana baba wa kimwili. Kitu anacho maanisha pale. Hana baba, hana mwanzo, na ukuhani wake ni wa milele. Ukiangalia tabia hizo, utagundua Melchizedek alikuwa ni mfano. Typology wa kristo katika maandiko ya gano lakale. Okay. Kwa ku, alipo kwa nasema, adumu milele, anakubalia na utabiri wa Daudi. Daudi ya meandika utabiri wa kwenye zaburi ya miyamoja na kumi. Msari wa nne Kwa mfano wa Melchizedek Neno kwa mfano ni lugu ya kufananisha mambo Kwamba just like Melchizedek Jesus is Kwa mfano Kwa huyo ndo typology 
Kingereza kinatumia neno in the order of Melchizedek. Angalia kwenye Waebrania imetajwa kwenye Waebrania 5 mstari wa 10, sita mstari wa ishirini saba mstari wa kumina moja Zote hizo ni Waebrania. Actually, Melchizedek ametajwa kwenye vitabu viwili tu, Mwanzo na Waebrania. Hizo nane na no, vitabu vitatu, Mwanzo, Zaburi na Waebrania. Mwanzo, Zaburi na Waebrania. Kuna amani? Oh, yeah. Mwanzo alipokutana na Ibrahim, Zaburi alipotabiriwa na al, kwa utabiri wa wa Daudi kufananisha na Yesu Kristo, alafu na kwenye Waebrania. Waebrania akirifaa mwanzo, akarifaa na nini? Zaburi. Sawa? Ya, yeah. kwao ametaja kwenye sehemu tatu, mwanzo 14, Zaburi ya na kumi na Waebrania kwenye Waebrania ametajwa mara nyingi sana, kwenye 5 6 5 10 6 20 na 7 Hapo neno kwa mfano wa Melchizedek ndio imetumika kwenye sehemu hizo zote. Kwa mfano wa Melchizedek, mfano kwa mfano wa Melchizedek in the order of Melchizedek. Order maana yake ni rank rank kwa ni rank inayofanana authority au heshima inayofanana style ya ungu, ya, ya ukuhani wake inafanana na Yesu Kristo quality ya ukuhani wake heshima ya ukuhani wake dignity character ya ukuhani wake bwana hana baba hana mwanzo ukiangalia kabisa nazungumza habari za Kristo bwana asifiwe kwa ndivyo ambavyo ukuhani wa Melchizedek ulivyo kwa hiyo kwa ukitaka kujua ukuhani wa Yesu Kristo kwenye agano la kale uwezi kuchukua kwa kutumia ukuhani wa Haruni tunatumia kwa kutumia nini ukuhani wa Melchizedek huo ndo mfano wa ukuhani wa Yesu Kristo tuko mpaka hapo eh hatuwezi kuchukua kwenye ukuhani wa Lawi au Haruni Haruni alikuwa ni nani mkuu tuendelee na saba hapa mlango wa nne mlango wa nne mlango anasema hivi basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu anamsifia nani Melchizedek angalieni jinsi mtu alivyokuwa mkuu Aha. Ambaye Ibrahim baba yetu mkuu. Mnaona eh? Unaona anavotumia neno mkuu mkuu mkuu. Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya kumi ya nyara. Hapa anampa heshima Ibrahim lakini anaonyesha kwamba Ibrahim amesubmit kwenye mtu ambaye ni mkuu kuliko yeye japokuwa Wayahudi wanamona Ibrahim ni mtu mkuu mpaka leo. Lakini there was somebody superior kuliko yeye ambaye ni nani? Melchizedek ambaye amefananishwa na Kristo. Mtari wa 5 anasema na katika wana walawi nao oho basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya kumi ya nyara alipoenda kupigana vita akaja akakutana naye akampa sehemu ya kumi jamani naomba ni sehemu jambo kitabu cha uh, Waebrania saba haifundishi juu ya fungu la kumi inafundisha juu ya heshima sawa sio kazi yake lengo la kitabu sio kufundisha fungu la kumi Ukitaka kujifunza fungu la kumi angalia vitabu vingi vya agano la kale. Actually agano jipya yafundisha habari za fungu la kumi That's 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 a tragedy. Watu wengi wanafikiri inafundisha. Lakini hapa lengo lake ni kufananisha vitu viwili. Sawa eh? Heshima na mheshimiwa na mheshimuji. Sawa eh? Yeah. Asema na katika wana walawi nao wale wa upatao kuhani wana amri kutoa sehemu ya kumi kwa watu hao yaani ndugu zao kwa agizo la sheria kasema kwa agizo la sheria ijapokuwa vimetoka katika viuno ijapokuwa ija wametoka katika viuno vya Ibrahim asema basi bali yeye maji asema bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao alitoa sehemu ya kumi kwa Ibrahim akambariki yeye aliye na ile ahadi. Kwa Ibrahim anaonekana kama mtu mwenye ahadi. Ahadi unajua nini hapa inazungumza tangu mwanzo? Ahadi ya ukombozi. Kwa Ab Melchizedek anaonekana kama mwenye ahadi. Maana yake amehalisha nani? Na Yesu Kristo. Ahadi imetajwa ndani ya mwana, ndani ya Yesu Kristo. Anasema mstari wa saba wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa amesha solve eh umeona eh kwa aliyetoa akabarikiwa na yule aliyepokea ni lugha ya ishara ya kusema who is greater kuliko mwingine sawa 
Tunasema hala ikanushiki kabisa a kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya kumi bali yuko yeye ashuhudia yeye kwamba you hai. Kwa hiyo anasema hivi, hao wanaopatikana na kufa ambao ni wana wa Haruni walikuwa wanapokea sehemu ya kumi lakini yule aliyepokea kwa Ibrahim yuko hai. Hana baba, hana mwanzo, hana baba, hana mama, hana mwanzo, hana mwisho. Ndoma, tena msari wa 9, tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokee sehemu ya kumi alitoa sehemu ya kumi Wapi? Kwa njia ya Ibrahim. Sawa? Msari wa kumi kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake. Angalia, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Mekzedek alipokutana naye. Solved? Yeah, hiyo ndio kwa anazungumza. Kwa ni rahisi kutazama ukuhani wa Yesu Kristo namna hiyo kwamba ilikuwa ni superior. Sasa angalia mtiririko, mdogo ubarikiwa kwa na mkubwa. Kwa hiyo Mekzedek ni mkubwa kuliko Abraham. Si sawa? Ibrahim alionyesha kumheshimu Mekzedek na kutoa kwake sehemu ya kumi ya nyara za vita. Hata walio katika viuno vyake, yani Lawi baba yake na kabila la walao ambao ndo makuhani wanatoka huko walitoa hii na maana kwamba lawi ambao ndo wamezaa kabila la walawi ambao ndo makuhani wanatoka huko ndani walimheshimu Melchizedek typology of Christ kwa ukuhani wa Melchizedek ni zaidi ya ukuhani wa lawi kwa hiyo ukuhani wa Yesu Kristo ni zaidi ya ukuhani uliowekwa kwa sheria ambao ni ukuhani wa lawi ambayo Haruni alikuwa kuhani mkuu kwa nafasi hiyo kuhani mkuu wa kwanza bwana asifiwe Mmeelewa mpaka hapo? Hivyo ndivyo namna ya kuangalia maandiko. Kitulia unaelewa kile ambacho mwandishi anamaanisha no trouble, no trouble. Msari wa 11. Haleluya. Kwa hiyo tutaendelea na msari wa 11. Mmeshaelewa mpaka hapo? Sasa tuendelee msari wa 11. Tusome na mpaka 12. Asema basi. Kwa maelezo hayo hapo juu. Sio naona na basi. Eh? So I'm connecting what I said earlier. Bas kama ukamilifu ulikuwepo kwa ukuhani wa Lawi, kama ukamilifu ulikuwepo kwa ukuhani wa Lawi, maana yake anasema sa let's study ukuhani wa Lawi. Tukiona it is good, it means ukuhani wa Yesu Kristo ni better. Si ndio? Yeah. Ndio anacho maanisha hapa. Anasema kama uk- ukamilifu ulikuwepo kwa ukuhani wa Lawi, maana wale walipata sheria kwa huo, ukuhani huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Mekzedek wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Muona legitimacy ya swali lake? Muona anavyoeleza? Kama huu ulikuwa umetoshelea. Ukuhani wa Haruni ulikuwa the best. Kwa nini haipo kuhani mwingine kwa mfano wa yule asiye na mwanzo, asiye na baba, asiye na mama? Mfalme wa Salem, mfalme wa Amani kuhani wa haki kuhani wa Mungu alihai kwa nini tusiendelee kumpraise Haruni kama kawaida mzee wa kufananisha na kumuinua Yesu Kristo Bwana asifiwe anasemaje kwa hiyo anasema maana ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria nayo ibadilike hapo ndio wanawambiaga watu ambao wanasema maandiko yanasema ataandika sheria zake mioyo yetu kwenye mioyo yetu Okay. Kwenye ukuhani wa Yesu Kristo ni sheria za Haruni za kina Haruni zatumika au sheria zingine? Hello. Sheria zile zile au sheria zingine? Naomba msikie watu wenye midomo ambao wanaelewa tangu nimeanza kufundisha about sheria actually. Sheria zote ndio kwenye moyo wako ni sheria za unaotokana na ukuhani wa Haruni au sheria za Musa au sheria zingine. Eh? Sheria zingine, si ndio? Una tunapata wapi ujasiri? Kwa sababu ukuhani ni tofauti. Kwa kama ukuhani ukibatilika, sheria nayo imebatilika. Watu wengi wanaotafsiri vibaya, huwa anakosea. Kwa hiyo wanafikiri Mungu ameweka zile sheria za Musa ameweka ndani yetu. Ndicho wanafikiri watu wengi. Kwa ukiwambia watu hatuko chini ya sheria, huwa hawaelewi hatuko chini ya sheria gani. Hatuko chini ya sheria ya Musa ambayo inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Umeelewa eh? Kwa nini tuko chini ya sheria gani sasa? Sheria ya roho wa uzima. Ndio hiyo tunasema hivi, we are under grace. Kuwa chini ya neema ni kuwa chini ya sheria ya roho wa uzima. Maana yake ndani yake anaachilia uzima. There is no death. Tunaenda kwenye Warumi nane, si ndio? Msari wa kwanza na wa pili nasemaje? Basi 
Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kumbuka sheria yenye hukumu ya adhabu ni moja tu ni ya Musa. Sheria ya roho wa uzima ina uzima, haina hukumu. Kwa sababu kila aliyemwamini Kristo ameipokea sheria ya Kristo au sheria ya roho wa uzima. Sheria hii haina hukumu kwa sababu sheria hii inatangaza kukamilishwa kwa hukumu ndio tofauti ya sheria zingine. Alo Inasema i Kristo amechukua hukumu ndio inavyosema hii sheria. Kwa hiyo mwamini haukumiwi akiwa ndani ya Kristo. Always understand. West ndo akaibuka, hatuko chini ya sheria. Tuko chini ya neema. Unamwamini Yesu? Au umekaa kwenye neema ipi? Niambia kwa hiyo hata mke wangu anaitwa neema. Nasikia amekaa kwetu. What as few. Sema uko chini ya neema, isikana kwa uko ndani na tumboni kwa mke wangu pia anaitwa neema. Sasa <laughs> Bwana asifiwe. Nataka uone uone msali wa mbili ni vital sana kwenye ku watu wanaposema tuko chini ya mnaposema mko chini ya sheria. Mbona maandiko anasema ameandika sheria kwenye mioyo yenu? You understand which which law. Na we can decide tu, tunaweza kuelezea hii sheria leo. Bwana asifiwe. Hii sheria ambayo sio ya Musa, ambayo ni sheria nyingine iliyobatilika what kind of law is that kwa sababu kwenye waebrania ndio tunaambiwa Mungu ameandika kwenye ameandika sheria mioyoni si ndio sawa sawa na unabiwa Yeremia 31 mzao 31 hadi 38 sawa so when we, we we study that unaweza kumuelewa Yeremia alikuwa anasema kitu gani kwa sababu Yeremia wakati anatabiri alikuwa pia anaipiga panga sheria ya kwanza kwamba haikuwa sawa Mbona kusoma yeye sasa mbona angalia mmoja yangu kusoma? Anasema na hili ndilo agano nitakalo agano nao. Sawa. So he was talking about agano jipya. Anasema dhambi zao sitazikumbuka tena. Na makosa yao mambo kama hayo. Watu wanauliza dhambi makosa na wasi ni hivi tofauti. Anasema hayo hayo yote. Anasema <laughs> hayo yote Mungu ameyatupilia mbali. Kwa nini? Kwa sababu sasa watakuwa watu wangu. Sheria yangu nitaandika kwenye mioyo yao na katika nia zao nitaziandika. Unaona anavyoandika? Ataja nia alafu ataja moyo. Hicho ni kitu kimoja. Ndio maana anataja maovu alafu anataja dhambi. Hiyo ni kitu kimoja. He is playing na mashairi. Kumbuka kuna vitabu vingine vimeandikwa kwa ushairi. Mtu anaongea kama, kama anaongea. Kwa hiyo anasema nikamwona shemeji yangu. Na nikapokelewa na mke wa kaka yangu. Muona? Hiyo maana yake nini? Same word lakini kumuona na kupokelewa azungumza a same situation kwa ukianza kusikia anasema ah kwa hiyo shemeji na mke wa kaka yangu ni vitu vile tofauti eh <laughs> hello kwa anaposema nami nita nita nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena he is not talking about two different things anaongea kwenye hichi kitu kimoja lakini kuna wakati manabii walikuwa wanaongea kama wanapiga ngonjera. So jo wengine mpaka walikuwa wapigiwa magita ndo aanze kutabiri eh. Gitaa sikuepo vinubi. <laughs> Bwana asifiwe. Eh. Hey, manabii kibao tu walikuwa wanasema pigeni kwanza nyimbo nianze kutabiri. Yaani mpaka wasikie uvuvio, sema uvuvio. Alafu ndo wanaanza kufungua kinywa. Alafu wanaanza kusema yambo yajayo. Then mpaka kwanza wachochee. Waje muamini kuchochea roho ni kutokuwa na uhakika roho aliyeko ndani yake. Lakini sisi hatumchochei roho bwana. Hawezi kumchochea roho mtakatifu sasa. Haleluya, roho mtakatifu njoo sasa. Njoo. Haleluya. Now I feel the presence. Baba katika shina la Yesu na hautaki ondoke unashikilia. Matembea taratibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sio kapoteza nini? Uwepo. Ah. Uwepo. Au kiunganishi upepo <laughs> when you are in Christ the presence of God is your reality it's not your feeling uwepo wa Mungu ndani ya mwamini ni kitu ambacho you don't have to feel it you have to be aware nasemaga siku zote kama ambavyo kiamka asubuhi you don't feel like i'm a woman i'm a man you just walk away and start doing like a woman ndio maana hata mwamini akijua kwamba uwepo wa Mungu ndani yake as always business Mungu ametaba na ndani yako, amepinga, amepiga hekalu pale. Amekuja kukaa ndani yako ulipo mwamini Yesu Kristo. Ukiamka asubuhi you don't start, you don't start to feel. Ah uh ah. -uh. Unaamka unaendelea kufanya mambo yako kama mwamini. Baba naomba uende pamoja nami leo. Ka 
Mwamini hawezi kuomba maombi kama hayo. Kusema naomba ni kama vile wamesahau waliposema tazama niko pamoja nanyi hata wakabili fadhali. Baraka anasema hayo Mungu anajisahugi eh. Mwamini eh baba toka chumbani basi twende. Mume wako anaweza akajisahau kamwacha ukaondoka nje na safari kwanza. But that God. Hakuna aliye mwaminifu kama Mungu. Ndio maana tuchukue integrity alicho kinachosema na kuona kwamba hakuna namna ambayo anaweza kavunja alicho kisema. Kwa uwepo wa Mungu ndani yangu ni halisi sana. Inasaidia kuondoa Kristo wanafike. Eh, maana wanaweza kuwa mtakatifu kanisani ujue. Hapa unakaa vizuri watu wanakushuhudia kwamba wewe ni mwema sana. Toka nje. Yaani bwana kweli kwenye uwepo huwezi kuongea upuuzi. Uwepo sasa huko mpaka chumbani kwako, acha kuongea upuuzi. Eh, unapochata hapo kwenye simu yako, acha kuchati upuuzi. Uwepo huko hapo. Eh? Unapompigia huyo mtu anaanza kuongelea utumbo, acha kuongea naye upuuzi. Mkonfront haraka. Uwepo huko hapo. <laughs> Sio oh. Bwana unajua bwana haya mambo kanisani tu. Eh? Don't steal don't let anything steal your presence of God. Eh? Don't let anything steal the consciousness of the presence of God in you. Nimeongea ngeza vizuri eh? Sawa, hapo iko vizuri. Wasema kama ukamilifu ulikuepo basi kusikia una sheria nyingine. Kwa anasema ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria ibadilike. Kwa hiyo Ukuhani wa Yesu Kristo una sheria tofauti. Hiyo ndio solution ya kwanza. Halo? Halo? <laughs> Asemaje? Kwenye Warumi nane Warumi nane tumesoma hiyo. Asema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Watu walio katika Kristo Yesu nani? Mnasemaga tu sisi. Waamini pamoja na ninyi. Mnajimilikisha sana basi. Ngoja nianze waamini pamoja na ninyi. <laughs> sawa, pamoja na sisi walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu umeona sheria sema kuna sheria hapo. Sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Kwa hiyo imekutoa kwenye sheria nyingine. Kwa sheria moja imekuhamisha kwenye sheria nyingine kwa sababu nyingine ilikuwa kimeo lakini nyingine sio kimeo. Asema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti hizi ni sheria mbili. Sheria ya dhambi na mauti ndio Musa alipokea jangwani kwa sababu ya kutokuamini. Asiyeamini yuko chini ya dhambi na mauti. Aliyeamini yuko ndani ya sheria ya uzima wa roho ule ulio katika Yesu Kristo kwa lugha rahisi ule ulio mfufua Yesu Kristo. Kumbuka ulikufa pamoja naye. Nikazikwa pamoja naye nikafuka pamoja naye roho aliyemfufua Kristo yuko ndani yangu uhalisia mateso yake uhalisia kufa kwake uhalisia wa kufufuka kwake ni halisi sana kwangu kwa sababu aliyeteswa aliyekufa aliyefufuka anakaa ndani yangu sio mimi naeishi bali ni Kristo ndani yangu ukinitazama unamwona aliyekufa aliyeteswa akasulubiwa akafa akafufuka anaishi ndani yangu makovu yake ni ya kwangu utakatifu wake ni wa kwangu tabia yake ni ya kwangu kwa sababu ya kile alichokifanya. Bwana asifiwe. Ndicho Mungu anachokiona kila anapokutazama, anaona uhalisia wa Kristo kuliko uhalisia wako unavyojitambua. Tumeelewana mpaka hiyo ndio kazi iliyofanya roho wa sheria sheria ya uzima, sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu. Anasema msali wa tatu, maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Kitu gani kilikuwa kiwezekana kwa sheria? Kwenye Waebrania tumeona sheria ya dhambi na mauti haikuwahi kumsaidia mtu kuhesabiwa haki haikuwahi kusafisha dhambi ya mtu yeyote wanyama waliokuwa natolewa hawakuweza kusafisha dhambi ibada iliyokuwa na, 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 wanafanya haikuweza kukamilisha wanaokaribia wa karibia au, au waabuduo haikuweza kufanya kitu chochote ambacho ni perfect mbele za Mungu it means yale yasiyowezekana kwa hiyo sheria kwa hiyo sheria hapo ambayo ilikuwa na unyonge sio sheria ya roho uzima Aa, ni sheria ya dhambi na Mauti hiyo ndio sheria ya nyonge sema sheria ya nyonge Yes ndio anachosema hapa ndio maana nimeongeza hapo sio kwa sababu sina si, si, nimeongeza sema bila nimeandika hivi sheria nikae kwenye mabano ya dhambi na mauti ndio ina mambo yasiyowezekana kwenye sheria ya roho uzima hakuna kitu kisichowezekana kwa habari ya utakaso wa dhambi kwa habari ya kuhesabiwa haki kwa habari ya uzima wa milele kwa habari ya Mungu kanda ndani ya mwanadamu it is a complete business 
that was incomplete ndio maana ikatajika iwepo sheria nyingine iwepo agano lingine awepo kuhani mwingine sheria ikabatilika ukuhani ukabatilika ukuhani ukabatilika sheria ikabatilika sawa wajua wonderful enough hata Yesu hakutokea kwenye kabila la Lawi kwa mchezo umechezwa nje uwanja kabisa na na ushindi ukapatikana baada ya kucheza uwanja wa taifa ukacheza Simba wanga au sio <laughs> asema a Mungu asema kwa sababu ilivyokuwa dhaifu kwa hiyo sheria ilikuwa dhaifu kwa sababu ni sheria ya mambo ya kimwili sawa ni, ni mambo ya nje ambayo unatakiwa kufanya kwa nje ukifikiri utatakasa ya ndani lakini hamna ndicho ambacho tumeona kwenye Waebrania Asema Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe anaonyesha hiyo sheria ilivyotengenezwa mpya hiyo kwa kumtuma mwanae mwenyewe alihukumu kwa, 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 kwa katika mfano wa mwili wa dhambi kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya sheria ya dhambi na mauti sheria ya dhambi na mauti ilikuwa inadai maagizo ya Torati sheria ya dhambi na mauti ilikuwa inadai yatimizwe ndani yetu it demanded death noenda sheria ya dhambi na mauti Halo, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, si ndio? Kwa hiyo ilitajika nini? Mtu afe. Mshahara wa dhambi ni mauti, hiyo ndio condition ya sheria. Lakini anasema bali karama ya Mungu ni uzima na amani. Bwana asifiwe. Kwa mshahara wa dhambi nani alikula? Nani alikula mshahara wa dhambi? Mbona mnaogopa sasa? Nani alikula mshahara wa dhambi? Na, nauliza aliye kula mshahara wa dhambi? <laughs> Aliyefanya kazi ni nani? Sasa kazi ufanye wewe, mwingine wale mshahara. <laughs> Ndio maana inaitwa mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama. Karama ni nini? Kitu ulichopewa ambacho hujafanyia nini? Kazi. Maana yake wewe umefanya kazi, ukape burunguta la kazi, matokeo ya kazi yako akala mwingine. Alafu wewe ukala kitu kingine. Eh, yaani wewe kwako haitu mshahara kwa sababu hujafanyia kazi. Ndio maana ndio maana Biblia iko makini sana. Haijatumia bali mshahara wa Mungu ni uzima na a a. Asema mshahara wa dhambi maana yake hiyo dhambi imefanywa kazi ipatikana. It is a man made stuff. Man worked for sin na ali deserve death alafu mwingine akapata deservation akapata haki hiyo ya kufa alafu wewe utakiwa kupata mshahara umenyimwa wa mshahara amepewa mwingine kama vile ende amefanya hiyo kazi huo mshahara kumbuka sio mzuri eh kwa hiyo sio kafikiri sasa kama mwingine amepewa mshahara mimi na mister kwani pewe mshahara wangu sawa utakiwa upewe mshahara lakini huo mshahara ni mbaya na maana nini rehema rehema ya Mungu ni kunyimwa unacho stahili Unistahili kupata mshahara wa dhambi na mauti. Alo Lakini matokeo yake mwingine akala mshahara na pension yake. Wewe huko unatembea sana. Nimeokoka. Sitarudi tena mimi naenda kale. <laughs> Ko asema alihukumu dhambi katika mwili. Hiyo dhambi ni hukumiwa kwenye mwili wako? Umeona <laughs> sasa? Kwa dhambi yako mwingine akahukumiwa ndani ya mwili wa mwingine na ili athibitisha kwamba umemaliza yeye aliyekufa na kufuka na kaa ndani yako ili kila ukisogelewa sikiliza our true identity is in us Christ kwa mtu akiniona sasa mtu hawezi kuelewa Mungu akiniona anamuona Yesu ndani yangu kwa sababu sisi ni wazaliwa wa kwanza kwa mfano wa Yesu Kristo kuzaliwa kwanza ni matokeo ya kufa na kufuka kwake kwa ndio maana kuzaliwa Aliwa. Alo Ko, Mungu anazaje? Wangapi wajua Mungu anazaje? Mungu anazaje kwa roho. Eh sema kwa roho. A, Mungu anazaje kwa roho. Eh sasa nataka nitengenezee process ya kuzaa. Yesu Yesu anaposema Daudi anaposema wewe ni mwanangu mimi leo nimekuzaa. Mungu alizaje? Where is the womb of God? Oh, jala not see. Yaani unajua nitakurudisha kule nyuma sasa hivi hapa. 
Wanafunzi kama wana nataka wakae nyuma, si ndio eh? <laughs> Kae mbele eh? Hiyo aelewe zaidi. So, <laughs> ili akosee vizuri tukirekebishe. Kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo Tumbo la uzazi la Mungu ni nini? Ardhi. Umekumbuka eh? Ndio maana bi turudie rudie. Maana bado download. Umeona eh? Kwa tumbo la uzazi la Mungu ni Sawa. Sawa. Kwa hiyo kuzaliwa kwa <sighs> Alapo sema mimi leo nimekuzaa is talking about kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tumbo lilofanya mambo haya yote ndio maana Yesu anasema ndani ya siku tatu nitalijenga. Ujenzi anafanya kwenye kutokea kwenye mateso, kufa na kufufuka kwake siku ya tatu. Anajenga kanisa lake. Maana yake a brand new body, a brand new church, a brand new person, a brand new life kutokana na ufufuo. Kwa Yesu aliyefufuka si aliyekufa. Yesu tunayemfuata Sio aliyetembea Nazareti, aliyetembea Wayahudi. Aliyefufuka ndio Noma. Huyo ndiye aliyezaliwa na Mungu. Aliyezaliwa na Mariam is not ali, anaishi ndani yetu. Anaishi ndani yetu is so superior kuliko aliyezaliwa na Mariam. Kwa sababu aliyezaliwa na Mariam alipita kwenye mchakato unaoitwa mateso kufa na kufuka akaibuka akiwa mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa anakufa he has your identity. Alipofufuka you have his identity. Sio kama umeelewa. Kwa sio kwa sababu alikuwa na issue ya dhambi. Lakini he suffered so that we may enjoy the benefit. Kwa mshahara kala mwingine kwa kazi uliyofanya. Alafu wewe unakirimiwa kitu ambacho hujafanyia kazi. Sema na uzima na amani. Sio kama unaelewa mpaka hapo eh? Ndicho anachosema hapa. Yale yalikuwa ni matakwa ya sheria timizo ndani yetu. Unajua sheria ilikuwa inataka nini? If you can do the law, you deserve the curse. Ndivyo anasema hivi. Maana Galatia 3:3 inasemaje? Imeandikwa. Na hata wa Galatia wenyewe amekoti sehemu. Kwa hiyo inabidi turudi kwenye Galatia kale imeandikwa wapi? Si ndio? Amelaaniwa mtu yule angikwa juu ya mti. Kwa kuangikwa juu ya mti ame, ameangikwa kama mwenye laana. Mwenye laana maana yake nini? Mtu aliyevunja sheria. Niambie alivunja sheria gani? Kwa alihukumiwa kama mvunja sheria, mtu wa laana. Ili sisi tupate hiyo ahadi. Wanasifiwe. Tuko mpaka hapo eh? Ya. Yeah. Kwa wa Torati ametimiza atimiza ndani yetu maana Torati ikikutana na wewe unasema no business. Sikudai chochote. Kwa nini? Kesi nilikufungulia. Nisikize vizuri. Torati ikija kwako kwa mwamini inasema kesi nilikufungulia. Alafu ukala matokeo ya kesi, si ndio? Lakini sio kwako, kwenye mwili wa nani? Mtu mwingine, si ndio? Alafu akikuona sheria ikutana na wewe inakutana na yule ambaye amemaliza kesi. Kumbuka, your Christ identity is your identity. Sawa siku zote. Kwa when you come along the law, sheria inasema hivi, ah wewe, wataki wa kulaaniwa, anakuteka, ah, kumbe usha laaniwa. Na umemaliza kifungo. Umetokea upande wa pili. It is done. You are a brand new person. Ndio maana anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, aliumbwa lini? Yes. Alizaliwa being born again maana yake nini? Unajua kuokoka bwana? Unajua ukitaka kujua kanisa ni kwetu utakuja kuokoka. Hiyo ni banki square. <laughs> eh. Hey. Na na kimuli ni lipi? <laughs> Bwana asifiwe. Likishaitwa kanisa ni la kiroho. Sababu kanisa ni kitu kilichosaliwa kutokana na kwa roho. Kilichosaliwa kwa mwili ni mwili, kilichosaliwa kwa roho ni roho. Unless hajui maana ya kanisa. Kama anajua ni this mbao miti ndo alivochemka ukiondoa hiyo mbiti ukiondoa wewe ukiondoa kwenye yo, kwenye yo nyumba yenye mbao miti hayo kanisa inakuwa nini hall unaweza kwa kuja hapo ukaunganisha unganisha vitu ukaanza kufanya baa kuendelea na maisha <laughs> bwana asifiwe bwana asifiwe 
Because what makes your gathering into a church is your presence. When I was few. Hello? So I don't know Kwa ya metimizu andani yetu siyo ya nenda kufuata mambo ya mwili. Mambo ya mwili pale ni nini? Mana watu anachanganyaga hapa. Mambo ya mwili ni mambo ya torati. Ito mambo ya mwili. Kwenye wabrania kote anazungumza sheria ni mambo ya mwili ni. Ndwa mana kuna kuosha, asema, na ku, asema kuosha kuingine kuingine. Ku, kutakaswa, ile kuinama, kuna ni, kufanya mambo. Ya, mambo kaza wa kaza. Unajua umai kuingia kwenye sinagogi ujawai a ah, umewe kwenda Israel ah, ujawai sawa ukienda Israel angalia procedure okay umewe kwenda msikitini unajua procedure hiyo procedure ni za kuingia patakatifu lakini ni ya kimwili sawa sawa hiyo ya kiroho Yesu alishaingia mara hii moja akamaliza ngoma yote kila maana anaposema mbele za Mungu sijitakasi kwa nini kuhani mkuu ameingia badala yangu alafu alipoingia hakupeleka kondoo mbuzi ngombe fahali majivu ya kondoo ndama aliingia mwenyewe alafu yeye mwenyewe ndo akatolewa kama sadaka alafu aka ali, angalia alichokifanya yeye mwenyewe akaingia kama kuhani baada ya kufuka akasema nao si sadaka ambayo Mungu akiona sema ha na mkumbuka nuhu eh alivochinja Alasemaje? Mungu akasikia harufu nzuri. Alafu akasemaje? Sitailani tena nchi. Okay. Hizo zilikuwa ni mbuzi. Talk about Jesus now. Talk about Jesus. Ndio wale kila sinaambia lana za huko umesitoa wapi? Wakati kila ukitokeza mbele za Mungu, you present Jesus as your reality. Akiona anasema this is the one that died. Kwa sababu wewe huendi ndio maana anasema hivi tunafanya kwa jina la Yesu, sio kwa jina la shemeji. Kwa when I appear before God, it is Jesus appearing before God. Alafu akiona anasema no, the guy is done. Ndio maana anasema tumevuka mautini, tumeingia uzimani. That's a great reality. Bwana asifiwe. Mambo ya roho ndo mambo yaliyofanywa ndani ya Kristo ndo mambo ya roho. Mambo ya mwilini ni kule kuingine kuingine. Kufanya mambo ya nje kukamilisha mambo ya rohoni, kitu ambacho hakiwezekani, impossible impossible. Okay, <laughs> kisaidi kigeza ambacho mjae kusikia. Kwa ni mambo yasiyowezekana kabisa kwa sababu maandiko yanasema damu ya mafahali na mbuzi haiwezi kuatakasa kabisa wakaribi yao. Tena Mungu kwenye agano la kale alipiga pini hizo sadaka. Zaburi ya 40 msari wa 6 hadi wa 8. Anasemaje? Dhabihu matoleo na sadaka za kuteketezwa hukupendezwa nazo. Lakini mwili ukaniwekea tayari. Alafu sema tazama nimekuja katika gombo la chuo. Who is talking that through David? Jesus. Tazama nimekuja katika gombo la chuo ni maandikuya. Niatimize mapenzi ya baba mapenzi ya baba yako kwenye kondoo mapenzi ya baba yako kwenye nini Yesu kama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu hapo ndipo mapenzi ya Mungu yote yalivyokaa sio mbuzi kondoo kwa hiyo Mungu alipokuwa anawafundisha wao akatengeneza something physical nisa kuonyesha kwenye maandiko Musa alikuwa anatengeneza vitu vinavyo alikuwa anaangalia alafu ana draw down kwa hiyo alikuwa anaangalia kitu halisi cha kiroho anajaribu ku draw kwenye mwili. Si kama unaelewa alichokuwa anafanya. Kwa hiyo Musa aliona ah Mungu ndani ya mtu. Anasema nitenge akarudi akaruka mlimani akarudi mlimani anasemaje? Nitengene nitengeeni mahali ili uwepo wangu upate kuwepo katikati yenu. Unaona eh? Aliona the reality of Christ in you. Alipoona akasema man let's build something like that kitu ambacho watu wanaweza wakaingia kwenye uwepo wa Mungu mbaya ni kwamba wanaweza kutoka <laughs> kwa kana la kale ni kivuli sema kivuli kitu ambacho alikiona kilitimizwa ndani ya Yesu Kristo kwa mwili uliokuwa unazungumzwa pale ni mwili wa nani Yesu Kristo ni zaburi 40 na zaburi eh? 
ni zaburi ya 40 tutakuta huko mbele imejaa yani haya yote nayasema yako mbele nataka tunawapeleke speedi kwa ana sema hivi mmeelewa sasa eh msada wa 13 anasema maana yeye aliyenenewa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine nani huyo aliyenenewa habari za Melchizedek alikuja kwa kuhani mwingine Yesu alinenewa mambo bora zaidi kuliko yaliyotenewa kwa watu walawi alikuwa mshirika wa kabila lingine kwa, kwa katika mwili wake Yesu ametokea katika ukuhani wa katika kabila la nani Yuda not Levi maana ni dhahiri kwamba bwana wetu alitoa katika Yuda kajibu hapo si ndio bwana asifiwe amejibu hapo mtu wa kabila leo duma dhabahu maana ni dhahiri bwana wetu alitoa katika kabila ya Yuda ambayo Musa angalia Musa Musa sema Musa kwa Musa kwa habari wa Yesu ali keep quiet it is god's business kwa habari ya Lawi aliweka sheria sote sawa aliweka kongwa la kutosha Aliweka jitihada zote all responsibilities to attain righteousness through practice of the law. Aliweka kwa walawi. Na makuhani walikuwa busy waki accomplish about Jesus silent. Hakuna kuhani uliotajwa kwa habari ya Yuda. Sema hii ni biashara ya Mungu. Biashara iliyokamilika. Isio na udhaifu ndani yake. Kwa nikisema niko ndani ya Yesu Kristo. Sema sasa na maanisha nimebarikiwa kwa baraka zote kwa ahadi ya Mungu mwenyewe sio kwa jitihada za mwanadamu yeyote hakuna sheria inayoweza kufuta hiyo ni matakwa ya Mungu ni mapenzi ya Mungu ndicho Mungu alichotabiri tangu mwanzo mmoja mstari wa kwanza ndicho Mungu alichosema kwa habari yangu powerful aitoki kabisa kwenye yuko kwingine kule kuna jitihada huku kuna jitihada lakini huku kuna jitihada za watu huku kuna jitihada za Mungu sawa jitihada za watu hazinaga mwisho watu wanaangia kwenye wanakuwa makuhani wanakufa wanachaguliwa wengine jitihada za Mungu kuhani mara moja anakufa na anaishi milele Yesu unaona jitihada zinatofautiana kwenye jitihada hii Mungu amefanya mara moja akaingia kwenye sabato huku anasherekea sabato kila wiki sawa kwa sababu wako kwenye nini? Sabato kama siku unachemka, unatengeneza, unatulia. Unachemka, unatengeneza, unatulia. Lakini Mungu alitengeneza mara moja akaingia katika starehe yake. Akasema kazi yangu imekamilika. Akaifurahia kazi yake. Ndicho alichofanya kwenye kitabu cha mwanzo. Fast forward. Kitabu cha mwanzo moja kinafundisha habari za ukombozi. Sio habari za jiografia na uumbaji nimekuvuruga nitakutengeneza baadaye sawa eh <laughs> bwana asifiwe watu wengine hawapendi kusema gani hivi bwana wanataka niwaambie yote kula taratibu utabaliwa bwana asifiwe eh habari za hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi hiyo <laughs> mwanzo wenyewe na mbingu mbingu na nchi ndio uwe taratibu maana lazima ujue tafsiri ya mbingu na nchi kumbuka agano la kale ni lugha za picha na mpaka mwanzo wenyewe ni lugha za picha sawa Usifikiri lugha za picha zimeanza kutoka, zimeanza kutoka. Zimeanza mwanzo mmoja, mstari wa kwanza. Sawa? Kwa unaposema nuru, Mungu akaiona nuru akuwa ni njema. Yohana anakuambia, nuru ilionekana wala giza alikuishinda. Hiyo nuru nani? Tuliza boli kwanza nitakuelezea huko mbele. Sio na haraka. Bwana asifiwe. Hapo tu kama unaweza kuamba amba. Ukikomana mwanzo mmoja, unatoka na jiografia. Lakini ukikomana mwanzo ukaamba uka amba huku kutafuta tafsiri ya mamno, maneno yaliyotumika kwenye kale uileta kwenye lugha ya rohoni usibaki kwenye mambo ya mwilini ukakumbuka ngoja nikwambie agano la kale vitu vingi vya mwilini vilikuwa na maana ya rohoni kwa hata neno mbingu na nchi zina maana ya kiroho mbona mbona mnapenda kusema heaven on earth maana yake nini tuliza kwanza boy Wanasema mbingu duniani maana yake nini? Why, why are you saying heaven on earth? Na heaven wao naona ni mahali. How can mahali na amia sehemu nyingine? If if heaven, heaven is not a person, why can heaven come on earth? How can How can? 
Nice statement. Wrong perception. Wrong meaning. Eh? New York in the slum. How? Actually, when you hear, you see New York in the slum, it must be a person. Isn't it? You can scan New York in the slum. You know what I'm saying? Yeah, man. You are a slum, man. I'm talking about 21 questions. I have a lot of things to say. By the way, my business here is also stay. I just go away. I want to be naive. Just here. Koyo. Because I'm being with you. I'm talking about a person came on earth. You came from heaven to earth. What is that? Not to show the way. Who is the way? How can you show the way and you are the way? And if you say, I am the way. Go to Wimbo. Cancel. So, we see Wimbo 10. As I say, I have this. 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 I have to earth, but not to show the way. Is the way. Is possible. How's it? Ah, because chimbuko na ukwani wa Yesu Kristo. Sio sa sa na na chimbuko na sheria ya amri ya zambi na mauti. Ni ukwani usio tengenezo kwa mikono ya wanadamu. It is God's own business. That's why I like sababu ya kujua kwa mbali meokoka. Yani, it is so standing, so true that. I am always free knowing that. Ni kweli ilio simama. Inajitosheleza. You can't drop me off it. Kwa sababu, I didn't produce it. Sikutengeneza. I just received it. And I cannot denounce it. Even when I charge yani yani. Yani kwa mfano yani eh. Kwa mfano yani. Unaona? Mi ngoja tu nijitahidi kujisafisha. Kama unaelewa kweli maana ya utakasu. Udeo ndani ya Yesu Christo. Can you go back na usema ngoja nijitahidi kujisafisha? Unaama you get out of Christianity, you go back to Judaism. That's the greatest fall of all time. Hiyo inaitwa fall from grace. <laughs> so if you fall from grace, you are from grace from to grass. Tena bora majani ya leo mazuri. It is from grace to grave. Hapo ndio mega vizuri eh? Because grass are a bit good, but grave Mnanielewa hata jamani. Kwa mstari wa 15 anasema hivi, tena haya tusemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ime, ametokea kwa ni mwingine mithili ya nani? Mexedek. That's Jesus. Asiye kuwa kuhani wa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili. Sawa? Muona Musa anaposema hapo eh? Bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Angalia nguvu za uzima usio na ukomo maana yake wokovu is not temporary it is a permanent business death cannot take it away ndio maana Paulo anasema ni nini kitakacho nitenga na upendo wa Mungu akataja kifo kilikwepo yes je ni mauti no je ni upanga no je ni dhiki no je ni njaa no i am eternally forever saved in Christ nothing why it is nothing kwa sababu hukupata kwa sababu ulikuwa mzuri. Ulipata kwa sababu uliamini. Full stop. It's none of your business, man. This is heretic to religious people. Kusema hivi, ni sana umesema matusi. Ni sana umesema mafundisho ya uongo. Why? Kwa sababu it's so true a demon cannot carry it. You say it, you disturb the demons. Ukisema tu mapepo yanaanza kwa tatabu ndani yao. Unasemaje mambo namna hiyo? Mimi ndo nimeandika. Ha? Sio sheme nini Hebrania 7:15 sio mimi. Ningekuwa shemeji mmoja msaje wa kwanza. Nami nitakomesha msemo juu juu encha kwamba Tamazia siku nyingine. Asema maana ameshuhudia, ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele. Yesu ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa nani? Mexedek. Kwa maandishi alikuwa ana ana koti kwenye Zaburi ya na kumi mstari wa nne Maana kuna kubatiliwa kwa mstari wa nane Maana kuba kuna kubatiliwa kwa ile amri amerudia tena kubatili amri eh? iliyotangulia wapi kwenye torati sawa kwa sababu ya udhaifu wake ilikuwa dhaifu yes na kutokufaa kwake ilikuwa inafaa haifai kwa, kwa maana ile sheria haikukamilisha neno unaona kilikuwa ni nini kimeo 
Kwa tatu wa mjuna wasema Hayo kukamilisha neno Kwa nini haikuweza kwa takasa wano mkaribia mungu Sawa Ilikuwa ni empty business Hello Ilikuwa ni busy asama, Majua wasema hivi Busy for nothing Walikuwa na jitahidi kufanya mambo Lakini it was busy for nothing Hello Paulo Stefano aliposema namna hiyo akapigwa mawe. So, jamani, hatuna mitume saba. Mungu akae kwenye majengo yaliyojengwa kwa mikono ya binadamu. Kala jiwe mkang. Yes, akarudia tena. <laughs> Unafikiri kitu dini inabeba? Iko kwenye Biblia lakini inarukwa hii. Uwezi kuisoma na kusema Mungu akae kwenye majengo. Asema, jamani, njoni kwenye nyumba ya Mungu. Madha, eh, ma, kwenye madhabahu ya Bwana. Hamna hata kondomo moja anayechinjwa hapo. Sasa so, madhabahu maana yake ni nini? Root word ya madhabahu ni sacrifice. Is a sacrificial plus. What are you sacrificing here? None. Kwa hata madhabahu katika mwili. Madhabahu katika mwili ilikuwa ni lugha ya picha ya madhabahu katika roho. Ambaye ni nini? Kile alichoingia Yesu Kristo madhabahu ya mbinguni katika ulimwengu wa roho. Kile alichoingia Yesu na damu yake ndio madhabahu ya mbinguni. Sawa? So, Ambayo haingi tena. Kwa nini? Asa, kwa nini? Aliingia mara moja na akamaliza biashara. Kwa kama ambapo Mungu akae kwenye hekalu, hata kwenye madhabahu hakuna machinjio tena. Machinjio yalimalizika ndani ya Yesu Kristo. Sawa? Yeah. Kwa kama kanisani kwenu bwana mnatumia madhabahu fresh tu, lakini wewe mwenyewe jue madhabahu ile ya agano la kale, ni lugha ya picha ya utimilifu wa mauti ya Yesu Kristo. Hapo upo Unajua madhabahu yenyewe hata sio Calvary. Sa, sa Calvary bado ni ya kimwili. So Jesus entered a spiritual place. A place where he can meet with God and talk about forgive these guys. Kama na wote wanaomwamini ndani yake wamesamehewa. Ndani yake wamestahilishwa. Bwana asifiwe. <laughs> Kwa hiyo kuweza kuwasaidia hao. Mstari wa 22 nimeruka eh? Hawa mifuwa kuminatisa vizuri. Yes. Mutari wa ishirini. Alasema, kwa maana, angalia, kwa, na kwa kuwa haikuwapo pasipo kiapo. Anaonyesha itilafu ya ile, sheria ya amri. Yenyewe, mungu hakuendoz. Ndo maana haina kiapo. Kueka kiapo maana yake nini? Unasema, hii ni angu. Kwa hiyo, uki, ukishaja za form, kule chini wanakuambia, usetify. Wasema, I hereby certify that under my eh, Wanasheria sana juwa hivi Nikiwa na akili zangu timamu Nasema kiswaili mana kingereza kimepotea Nikiwa na akili zangu timamu Sijavuta bangi Nikiwa na jitambua Sio kichaa Nimesaini ya kwamba Yote nilio sema hapo juni Kweli Melewa manaki So God did not certify the law of Moses Kwa hiyo It is not of God Nimewachanganya. Yeah. Kama Mungu hajapigia muhuri maana yake is not his best choice, si ndio? Kama kama ikiletwa maelezo, ukakataa kusign, maana yake unasemaje? I despise that. That's not my choice. Mera maana yake. Lakini kwa habari ya ukuhani wa Yesu Kristo, Mungu alitia saini. Aliapa kwa kiapo. Angalia hapo vizuri. Sio shemeji moja swali mbili nimesema hayo. Angalia anasema hivi. Maana kwa vile kwa wale Maana wale waliofanywa makuhani pasipo kiapo wale walifanywa makuhani pasipo kiapo bali yeye pamoja na kiapo yeye nani Yesu Kristo kumbuka ni comparison pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia nani amemwambia Bwana alafu aliyapaje angalia kiapo chenyewe Bwana ameapa wala hata gairi wewe ukuhani Bwana ndiye aliyapa alafu akasema kuhani milele we ukuhani milele Basi kwa kadri Yesu amekuwa mdhamini wa agano Nililo bora zaidi Kwa nini bora zaidi kwa nyemaelezo hapo juu Signed by God himself Kwa hiyo To walk under the law it is, it is to walk outside the will of God What is the will of God? In Christ Kwa hiyo natafuta kunyua niya ya mungu iko hapi Ndani ya Kristo Tena mungu aliapa kwa nafsi yake kwa sababu There is no somebody bigger than him Ndo maana pale kwenye barua zako Ukiapa mwanasheria anatakia wepo Mwanajua pale wasema hivi 
Mana sheria ni mkuu kuliko mimi Ujwa mana ya kiyabu vale Unasema Mana sheria naelewa kuliko mimi Kwa niki sign Unaandika hivi In my presence Mana sheria naya na sign Sawa Umeelewa mana yake Kwa ni kuesema hivi Kwa habari ya mikataba I am not knowledgeable Above this guy Sa mungu Hakuwa na mtu ambaye ange muendozi wa nafasi Ali hapa kwa nafsi yake Kwa sign ya kwanza Msimamizi wa kiapo Mungu Sa, msa, na nini? Sahihi ya kiapo Mungu Kwa sababu No better than God So he Uppered Agoni himself <laughs> Mani check That's my kiss English <laughs> Umegundua sa kwa nini yeso Mzamini wakano lobala zaidi eh? Hai kutoka hewani Hili agano Limekua endorse na Mungu I am in a better covenant Actually, we are not in the covenant with God. We are the beneficiaries of the covenant. Mungu angefanya na sisi, ingeche muka. La kwanza, alifanya na watu. Asema, niliagana nao. Nila kasuma wajin Jeremia sasina moja. Lakini la pili, mungu anasema, nita, 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 nita. Mana yake, remove the man in the equation. Let him be the beneficiary. Kwa agano hili, mungu aliagana na nani? Yesu Christo. Kwa wakosema hivi, mungu aliagana na nafsi yake. Kuto mwesabia wanadamu makosa. Melewe. It is a business of God. Msala shina sita, shina tatu ya sama hivi. Tena hawa walifanywa kuhani. Tena wale walifanywa makuhani wengi. Wajwa kwa ni walikuwa wengi. Rizo niko pale. Sio haruni peke yake likuwa na kuhani. Kulikuwa na wakina zekaria. Wengi. Kibao. Kwa sababu wazuiliwa na mauti. Wasikae. Kwa haruni ya kifa. Hachagulua mwingine. Uyo akifa, ayachagulua mwingine. Kwa hili kwa ni business ambao haishi. Ukwa ni ambao haukwe kamilisha mtu. Asema, bali yeye, nani uyo? Yesu. Kwa kuwa aka milele. Anao ukuhani wake, usio ondoka. Mana ke Yesu, amesimama. Always, akisema, ngoma imeishi. Ikibuka stendo, asema, ngoma imeishi. Kwa habari ya msama wa zambi, ngoma imeishi. Kwa nini meisha? Niko hapa. Nilie fanya. Yani sadaka yuko? Hapa. Kuhani yuko? Hapa. Advocate yuko? Hapa. Numasi mnye yuko? Advocate. Sawa eh? Wakati wanaileo mbaka hapa. Yesu, Yesu wanaishi mbile. Msara shina tano. Na kwa, nae, kwa sababu hii. Angalia. Kwa sababu hii. Kwa sababu gani? Yuko permanent. Kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa. Seba kidogo. Kabisa. Nani? Wale wa mjiao. Kuwaokoa kabisa mana yake nini? It is aki kuwaokoa. Ame kuwaokoa. Ndota ya rivo. Seba hivo kichuga. Ndota ya rivo. Yani ndo imeisha? Ame kuwaokoa? Yeah. Ndo imeisha hati? Amna amna ingine? Asema? Wamji yao. Wamji yao manake ni watu gani? Wamini, sawa. Wamji yao mungu kwa yeye. Kupitia nani? Kwa hakuna geti la kumji ya mungu lingine. Sipo kwa nani? Na wana yesu ni access of the father. Manake, if you have Jesus, you have what? The father. Ni watu ya maifi. Asama, mana you hai siku zote. Ili awaombe. You hai lini na lini? Wajwa mana siku zote? Siku zote ili awaombe Sema na kuhani wa hakika Kuhani wa hakika Sio wakitambo Asie kufa tena Msana shina sita Mana ili tupasa sisi tuwe na kuhani mkua na mna hii Unawana wato sema Asema indo ilio kwa inatakiwa Ili tupasa tuwe na kuhani wa inamna hii This is a better Awa unawanaje Ehe Yukoje, alia mtakatifu kwanza. Sawa? <laughs> alia mtakatifu, alafu? Asie kwa na uofu, alafu? Asie kwa na walo lote, alafu? Alia tengwa na wakosaji, alafu? Alia kuwa juu kuliko mbingu. <laughs> Sema huku hani. <laughs> Unaona nini hapo? Superiority of Jesus 
as the high priest. It is super normal. It's not a normal thing. Ni kitu kikubwa sana. Angalia. Yaani every time you present Jesus before God, una present kuhani aliyeingia kwa ajili yako kwenye quality hizo. Moja ni mtakatifu. Pili asiyekuwa na uovu. Tatu asiyekuwa na wala lolote. Unajua wala lolote? Yaani wa maana yake blame spotless. Yaani uwezo kuona kasoro, sawa? Alafu aliyetengwa na wakosaji maana yake unajua ma, hapo ni dongo eh, anawapiga makuhani wa walawi. Kwa sababu wao wenyewe walikuwa wakiingia kutoa sadaka, kwanza anatoa sadaka kwa wenyewe. Maana yake kujichanganya kule kwa watu, wanakuja na femeo. Kwa hiyo inabidi usafishe na kimeo chako kwanza. Kwa hiyo unatanguliza wana mbuzi wa kwanza wa wa kwa kwa wenyewe, si ndio? Ukimaliza unakuja kwa dhambi za watu wengine. Lakini Yesu hakuingia na dhambi yake, si ndio? Kwa sababu yeye ni spotless. Sawa? Kwa hiyo hakuwa na haja yeye kama sadaka anaingia pale anaingia akiwa mkamilifu sikiliza kilicho kwa kinapelekwa kwenye patakatifu patakatifu sio ngombe ilikuwa ni majivu Halo nataka nikupe maana yake kwa nini ilikuwa ni majivu ni kuonyesha kwa kwa ni mkuu alikuwa anachukua majivu kuonyesha kwamba kondoo au mbuzi au fahali au njiwa familia alikuwa anatoa kuungana utajiri wake amesha kufa kwa hiyo hiyo ni ushahidi ya kwamba watu hao dhambi zao zimeshaadhibiwa ndani ya kondoo na kondoo huyu kafa. Sawa? Kwa Yesu hakuingia patakatifu patakatifu akiwa hai. Aliingia baada ya kufufuka. Kwa alipokufa na kufufuka akawa kuhani. Kwa kuhani wake ni baada ya kufufuka. Kwa sababu ndo alikuwa tayari ametolewa kama sadaka, alipofufuka akachukua sadaka yake. Unaona sasa eh? Kwa ni kama vile alienda mbele za Mungu na nini? Na majivu ushahidi ya kwamba hawa watu sadaka yao ni blameless, spotless, clean everything good you can mention it akaingia naye pale <laughs> haleluya this is beyond <laughs> this is beyond it makes you say thank you jesus kila ukiamka asubuhi yani unaanza usiwe na maombi mengine yote akusema yani una njaa una nini una nini ukiamka unasema thank you jesus Why do you say that? Ah. Niangalie pale. Kwani mkuu mtakatifu hana uovu, hana wa, hayuko kati ya yuko juu ya mbingu. Hata idhabi kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Kwanza hana, si ndio? Yeye asiye jua dhambi. Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tufanye kuwa haki ndani yake. Ko no relationship at was seen at all yet he died a sinner. Sawa? So, Alitoa nafsi yake mwenyewe. Alitoa dhabihu mara moja iliyo kamili. Kwa nini walikuwa wanatoa zile kila mwaka? Kwa sababu kulikuwa na kumbukumbu ya dhambi. Kwa nini hazikuwa na uwezo wa kusafisha dhambi? Sawa? Halo. Baba ninaleta sadaka yangu. Nimeshika 10000 simba hapo. Ninaomba unitakase. Ile dhambi iliyotenda pasipo kujua. Baba sikia. Baba ninaleta Ninapiga magoti mbele zako. Unamwambia kabisa uko unapiga. Si ungepiga tu nyamasi. Ninapiga magoti mbele zako. Baba. Baba, ona baba. Ona baba. Ona baba. Unatoa na machozi. Baba angalia na machozi yangu. Baba. Nikwambie kitu. God doesn't look at those things at all. Kama unajisikia kulia, lia tu mwanawani. Ukijisikia kulia, gara gara. Good. Sawa eh? Eh, kama una uchungu moyoni, unaona wataka kulia lia, nothing bad about crying. Eh, psychologically, you are living yourself. Lia kabisa. Kosa utakalofanya ni kutumia machozi yako kama sababu ya Mungu kusikia. Mistake. Hiyo inaitwa nini? Matendo maf dead works. Unajua maana yake nini? Hazimtikisi Mungu. Kinachomtikisa Mungu kimesha mtikisa na Mungu ametikisika na ametikisa kichwa na amekubali kukupokea ulivyo ndani ya Yesu Kristo. Kwa uwezi kumtikisa zaidi alivyomtikisa Yesu. Unachofanya hapo ni kutikisa mwili wako, kutikisa kichwa chako, kutikisa machozi wako, kutikisa miguu yako, kutikisa unakachoweza kutikisa kama unachokutikisa. Umeelewa zaidi. 
Asaba ambaye Yesu yo hana haja kila siku. Unaona eh? Yesu hana haja kila siku. Mfano wale makwani wa kwanza eh? Makwani wa kuwa wengine kwanza utoa dhabihu kwa ajili ya zambi zake yule mwingine. Mwenyewe kisha kwa ajili ya zambi za hao watu wanaoongoza. Maana yeye alifanya hivi mara ngapi? Moja alipojitoa nafsi yake. Maana Torati angalia Torati ya waweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani. Lakini sivyo hadi ya Mungu. Mungu amemwendoza asiye na unyonge kuwa kuhani mkuu. Alo Bali hili neno la kiapo kilichokuja baada ya Torati limemweka mwana M kubwa. <laughs> mwana aliyekamilika hata milele. Settled is a settled case ukielewa hivi ikakaa kwenye moyo wako mpaka nyama yako imeshika na ubongo wako na akili yako na moyo wako kama kama na, na, na nini kila kitu kwenye mwili wako kinaelewa hivi ndio nasema now i know salvation is a very very reality bwana asifiwe unaelewa eh iko kabisa kabisa kiapo cha Mungu kimewekwa Yesu kwenye nafasi yake bwana asifiwe Tumeweza mwisho chapter 7. Tuingie chapter 8 au tukale kwa unaokula tukanywe maji. Tuendelee na session ya baadaye. Tuingie tuingie kwenye maombi. Bwana asifiwe. Au niunganishe na nane. Nane sio ndefu sana. Ziko 13 tu. Na by the way, yenyewe nazungumzia tu agano bora zaidi. <laughs> Asema hivi basi katika haya tunayosema neno lilo kuu ndilo hili. Sawa. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, namna gani? Ziko juu, sawa? Tumeshasoma. Aliyeketi mkono wa kuume wa kile cha enzi cha ukuu mbinguni, muhudumu wa patakatifu wa ile hema ya kweli. Maana yake he, kuna, kuna hema ambayo si ya kweli, si ndio? Hema ya kweli ndio Yesu aliyoingia. Hema aliyokuwa anaingia makuhani nini? Hema isiyo ya kweli ilikuwa ni mfano wa picha, sawa? Alo Ilikuwa ni mfano wa kitu chenyewe. Alo In fact mpaka leo kuna watu wanaabudu mfano, sawa? Yaani umepewa kitu chenyewe lakini bado unaona Mungu anaketi kwenye mfano. Yaani wewe unamnasa kibao picha yangu, ukafikiri umenipiga mimi. What does that mean? Mbona eh? Muhudumu wa patakatifu wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Mbona Ko ilio jangwa jangwani haikuwa hema ya kweli. Asema msai wa, wa tatu maana kila hukuhani huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye aye na kitu cha kutoa. Sawa. Kila kuhani alikuwa anawekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Vipawa na dhabihu nini? Sadaka za zambi, sadaka za kuteketezwa. Sawa. Lakini kwa habari ya Yesu anasema hivi Kama angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani Mbona kwa Yesu Kristo alikuwa tofauti Angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani Kwa nini Awe anaenda kutoa mwili wake Ungemuza kondoo yuko wapi Yaani ungepiga kama alivyopiga nani Isaka Kondoo yuko wapi Kumbe kondoo ni wewe mwenyewe <laughs> Unaona Mungu alichokuwa anafanya kwa jitaipole ya Isaka Anafundisha ukuhani wa Yesu Kristo lakini anaenda kwa habari ya Lawi asingeonekana kuhani kabisa na asingekuwa anafanya ibada. Sababu unaenda kumbe kondoo ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Kumbe kondoo ni nani? Ni wewe mwenyewe. <laughs> Asema hivi kama angekuwa Hebrewia nane mstari wa kwanza. Mhm. Uh-huh basi katika hayo tunayosema uh-huh. neno lililo kuu ndio hili uh-huh. tunaye kuhani mkuu wa namna hii uh-huh. aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni uh-huh. muhudumu wa patakatifu uh-huh. na wa ile hema ya kweli uh-huh. ambayo bwana ali, aliweka wala si mwanadamu uh-huh. maana kila kuhani mkuu huwekwa uh-huh. ili atoe vipawa na dhabihu uh-huh. kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa huyo nani anazungumza Kristo sawa ehe uh-huh. Kama angekuwa juu ya nchi uh-huh. asingekuwa kuhani uh-huh. maana wako watoa sadaka kama ya gizavyo sheria ehe uh-huh. Watumikiao 
mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni angalia ni mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni hiyo ndio shida kubwa iliyokuwa nayo hiyo hiyo ya torati ilikuwa ina save what is not real maana yake kulikuwa na something real than than it si ndio eh eh watumikia mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni eh eh kama Musa alivyoagizwa na Mungu Uh-huh. alipokuwa tayari kuifanya ile hema maana asema angalia ukavifanya uh-huh. vitu vyote kwa mfano ule uh-huh. ulioonyeshwa katika uh-huh. mlima angalia neno mfano ulioonyeshwa katika mlima maana yake haikuwa kitu chenyewe he saw something he drew down something nisikie vizuri Musa aliona kitu akajenga kinachofanana na hicho watu wakawa naingia kwenye kitu cha mfano tupo kwa ilikuwa makuhani ambao walikuwa wanacheza wanacheza nafasi ya Yesu lakini hawakuwa Yesu si ndio walikuwa wanatoa sadaka ambazo hazikuwa sadaka zenyewe si ndio zote kwa wanafanya ni walikuwa wachukua walikuwa wachukua physical object ku ku imit najaribu kusema nani ku nini kuiga ku dramatize nimepata kiingereza kizuri ku dramatize mambo ya rohoni mambo yaliyokuwa na Musa Kristo walikuwa na dramatize sema ku dramatize Ko ndo maana hamna kitu kinafanyika. Zambi zikuwa zamehewi, si ndio? Si ndio? Yeah. Ko walikuwa wanaendelea ku dramatize. <laughs> Lakini sisi tunaijua hawa mahalisi. Si ndio? Yes. Msari wa ngapi? Wa sita. Ehe. Lakini sasa tupata huduma iliyo bora zaidi. Nani? Mbona huduma yake ni bora zaidi? Upo? Ehe kwa kadri uh-huh. alivyo mjumbe wa gano lilo bora umeona gani agano lilivyotengenezwa kwa kiapo si ndio cha nani cha Mungu juu ya nani nafsi yake mwenyewe sawa agano lilo bora zaidi ehe lilo amriwa juu ya ahadi zilizo bora ahadi zilizo bora zaidi ndio maana utakaso wa dhambi wenyewe ni wa uhakika once and it affect everyone who believes si ndio ehe maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu uh-huh. nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili safi kabisa kwa hiyo lile lilikuwa lina upungufu ndio maana likaja lingine so if the old way of approaching god was perfect there was no need for other one but it wasn't perfect it wasn't the best actually it was not recognized by god nimesema mimi aka sasa kama usamei dhambi na mkondoa anatolewa maana yake nini si hautaki na Daudi akasema mwenyewe sadaka huko fanya nini huko zitaka ulizitunia ulikuwa unataka nini mwili mwili wa nani sasa kwa hiyo unaona kabisa ile agano lingine amekuwa akifanyisha na ile la kwanza kwa kutumia mambo yafuatayo kama unaandika moja aina ya wajumbe perfection ya wajumbe au makuhani Jesus became the best. Si ndio? Aina ya sheria iliyotengeneza, sheria ya uzima wa roho. Ile nyingine ni sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya roho is the best. Si ndio? Nguvu iliyoambatana nyuma ya hii maagano, moja lina kiapo, lingine halina kiapo. Lenye kiapo cha Mungu is the best. Umeona eh? Alafu cha tatu, cha nne, aina ya sadaka iliyotolewa. Sadaka isotolewa ambazo haziwezi kusafisha dhambi. Lakini sadaka ya Yesu Kristo is the best haina mawa haina mnakumbuka zi... eh okay ahadi iliyowekwa ndani yake ahadi yake ni the best mungu asema msamao wa dhambi unapatikana ndani ya hii agano bora la Yesu Kristo mtindo uliokuwa unatolewa mtindo ulikuwa haufanani na ule sawa mtindo huu ni wa tofauti kuhani mkuu kwa mfano wa Mekzedek maana yake kuhani ambayo hawezi kufa tena once he's living forever kwa hiyo uhakika wa wokovu ni sealed kwa sababu kuhani aliyefanya hiyo biashara yuko mpaka leo na anadumu akiwaombea maana yake he will never lose the battle kwa nini yuko in the winning side always bwana asifiwe uhalisia wake uhalisia wa maagano mawili moja ni kivuli moja ni yenyewe halisi sawa kwenye kivuli ni mfano wa mambo yenyewe lakini ukienda kwenye jambo lenyewe what do you say that hii ni halisi halo alafu kingine nini 
uwezo wa kutimiza hizo ahadi uwezo wa kutimiza hizo ahadi agano lile uwezo ulikuwa ndani ya uwezo wa mwanadamu agano jipya uwezo uko ndani ya uwezo wa Mungu uwezo wa kutimiza inategemea capacity ya Mungu ndio maana Mungu anasema nita 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 wanadamu anasema hivi wanapokea kwa Mungu akufanya kosa kwa kuweka agano na mwanadamu aliweka agano na mwanae Yesu Kristo wanadamu wakawa beneficiaries makofi tafadhali Bwana asifiwe I am the beneficiary of this covenant I just say thank you Jesus for what you have done you have you have made it possible for me to receive forgiveness of sin Bwana asifiwe Umefanya iwe wazi kwangu kupokea msamao wa dhambi, kupokea upendo wa Mungu, kuyaishi maisha ya Mungu ndani yangu. Uhalisia Mungu kuwa ndani yangu huko kwa sababu ya kile kilichokifanya. Bwana asifiwe. Ehe. Mstari wa nane. Sawa. Maana awalaumupo asema, Ehe. angalia siku zinakuja. Angalia, kwa hiyo Mungu anatabiri kwa lawama. <laughs> Sasa kwa laumu hapo haina maana mungu azumbe jamani 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 jamani. Uh, it is the realizing of impossibility of men kutimiza kutimiza upande wao kwenye covenant. Ndio maana yake. Ndio cha maisha la Mungu. Sio Mungu ana Mungu alikuwa anani analamika. Sawa eh? Yeah. Eh hana semaje? Maana uh-huh. awalaumupo asema uh-huh. angalia siku zinakuja uh-huh. asema Bwana. Sawa. Nani anasema hapo? Yeremia, sawa? Hapo ananukuu Yeremia 31, mstari wa 31 hadi 38, ehe. Angalia siku zinakuja asema Bwana, ehe. Nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Kumbuka the first beneficiary of the new covenant ilikuwa nani? Wa Israeli, ehe. Alikuwa kama agano lile nililoagana na baba zao. Ehe. Katika siku ile. Kwa mkono wa Musa, sawa, ehe. Katika siku ile nilipowashika mkono uh-huh. nilipowashika mikono yao ni uh-huh. watoe katika nchi ya Misri. Kwa, kwa hiyo anarudi kwenye safari ya Israeli jangwani, sawa? Uh-huh. Kwa sababu hawakuhudumu katika agano langu. Hawakuhudumu katika agano, uh-huh. Kwa sababu hawakuhudumu katika agano langu. Sawa. Mimi nami sikuwajali asema Bwana. Uh-huh. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli. Kwa hiyo angalia, kwa anasema lile liko na shida kwa sababu ilikuwa inategemea wao they didn't to their side so i could i couldn't do my side kwa sababu ni agano la mwili si ndio hiyo wanategemea performance ya mwanadamu kwanza si ndio kwa mwanadamu alitakiwa afanye ili amchochee Mungu afanye ngoma ambayo ilikuwa ngumu si ndio kumbuka Mungu hakutaka kuapa hiyo Mungu alitaka waishi nao kama marafiki Mungu alitaka apige nao story wale washikaji wakakataa. Sawa? Walikataa wakamwambia Musa, maswala ya kupiga story na Mungu hatutaki. Wewe tuambie anachokitaka Mungu na sisi tukafanya. Sema kiburi. Kiburi ni kuonyesha kwamba unaweza kukamilika pasipo Mungu. Kuanzia hapo ngoma ikageuka instantly. Musa akasema, "Aha!" akaenda mlimani. Akaona mambo ya rohoni, akaeleta mwilini wajifunze kuyafanya. Sawa. Alafu ngoma ikayu, ikayumba, dishi likayumba. Maana sasa hii hii kitu imeletwa kwenye imeletwa kwenye sayari ya Mars, ikaoteshwa duniani. <laughs> so unagundua <laughs> shida yake. Ka, mambo yakaanza kuyumba kuanzia pale. Kumbuka hao watu walikuwa wananungunika, hakuna kinachowapata. Si ndio? Walikuwa wana mind, hakuna kinachowapata. Walinungunika tangu Misri, hakuna kilichowapata wakafika sehemu kwenye bahari ya Shamu wakanungunika hakuna kilichowapata Musa alikuwa akigeuka tu anaambia Musa wafungulie njia wanafungua bahari wanapita wakifika wanasema tuwafa na kiu hakuna mtu anadanja wakafika sehemu sijui nina nini njaa hakuna mtu anadanja alafu pale Musa alipoambia Mungu anataka kuongea na nyasi no we don't want that wazee wakasema tupe mambo ya kutenda we are good self righteousness wakatupiwa tu kidogo mpum ngoma ya kwanza walipolalamika si umevunja sheria kwanza nyoka ulupu nyoka anaingia mjini mmelalamika eh hey, kigeuka tu hivi nyoka kufa nyoka kufa nyoka kufa kwanza kufa wonderful enough mungu hajawahi kusahau agano la rehema zake 
Walipokuwa timgeukia, Mungu anakumbuka agano ambalo aliliweka kwanza. Kumbuka agano jipya la kwanza kabla ya agano la kale. Si unaelewa eh? Kabla ya amri kuja, Mungu alikuwa na mahusiano na watu. Si ndio? Kwa sio kitu ki, sio agano la kale, leo na kale kwa sababu limepitwa na wakati. Sawa? Halo, <laughs> naomba unielewe vizuri. Lilelo la kale kwa sababu limepitwa na wakati, kwa sababu Yesu ameta agano jipya. Sio kwa sababu ilikuwa ni idea ya Mungu la kale. Ah ah, sikiliza. I, it is not the first thing God wanted. God has a perfect relationship with people before the law. Sawa. So, it's not the best of God. Niletwa la kale kwa sababu Mungu aliona liko kwenye mafamu gari linakaa juu ya mawe. Gari imekaa juu ya mawe. Watu bado wanapanda. Anaona haiendi wanangangania. Mmeelewa anachosema? Kwa hiyo tukiona gari liko la kale haina maana gari la kwanza eh? Kuna magari yako juu ya mawe lakini kuna magari ambayo yamedletwa ya kabla ya, ya hayo na bado yako barabarani, si ndio? Kuna magari 2012 yako mtaani, si ndio? Kuna magari 2015 yako juu ya mawe. Umeelewa maana maana ya kuita la kale? La kale maana yake useless. Makale maana yake nani? Rejected. La kale maana yake imewekwa mbali. Sawa? Maana yake is ah, ah. Si kama mnaelewa cha maanisha? It's not safe. Eh? <laughs> it doesn't save men by the way. Bwana asifiwe. Kondicho nacho maanisha kusema la kale. Ni kwa hapo jamani maana sasa mmeenda mbali. Ehe. Naanza kumi wote. Eh. Maana hili ndilo agano utakalo agana na nyumba ya Israel. Sawa. Angalia Mungu anasema hili agano utakalo agana na nyumba ya Israel. Angalia hili agano likoje. Ehe. Baada ya siku zile. Kumbuka na nuku Yeremia eh. Eh. Ili la misi oh, nilikuwa nataka nimalizie kitu. Kwa hiyo baada baada ya tu ya kukataa gano jipya. Sawa? Baada ya kukataa yale mahusiano na Mungu bila vigezo na masharti, just love, man. The relationship where love prevail. Ambao ni upendo tu, maisha ya upendo tu. Yaani uweze ukachemka na Mungu akutana na wewe anasema, hapo nichemsha bwana." <laughs> Hayo walikuwa walipokataa wali wanataka vigezo na masharti, anasema, "Yes." Mgu pande mgu sawa ndo tupe. Masuala ya kuongea na rais vizuri hataki. Acha rais au amri jeshi mkuu. Tukutane tu ni salute. Ukichemka tukutane kwenye kambi. Utalamba maji kwenye dimbwi na kujaza kwenye nani? Sema wewe si utaki mahusiano ya baba na mwana. Ngoja nikupe mahusiano ya kuruta na <laughs> Wale mnaenda jeshini mnaelewa kidogo. Kutana naye tu na Ah, uh, so. <laughs> one That's what the Lord does. Kwa hiyo baada ya hapo mambo yakaanza kutokea. Yes, Mungu akwa Yesu kusahau agano lake. Kwa kila mara walipogundua kwamba no, Musa, ongea na Mungu. Wao wenyewe hataki. Musa ongea na Mungu. Musa kwa sababu alijua moyo wa Mungu. Zaburi ya 1:3, mstari wa 7 hadi 10 ngapi huko. Alijua moyo wa Mungu. Musa ye yeah, alikuwa na confidence. So, Musa aliwapa sheria lakini hakuwa chini ya sheria. Si kama unaelewa eh? Manabi wengi wa agano la kale walikuwa wanawapa watu sheria wao wenyewe walikuwa hawako chini ya sheria. Ndio maana wanaweza wakaongea na Mungu, wakamkatalia Mungu na Mungu akaendelea kuongea nao. Na um, imagine Yona. Mkisikia <laughs> yeye namnacheka. Yona ana, anaenda ni nawi, anawaambia baada ya siku 40 nao itaangamiza. Alafu Mungu alipowahurumia akamind, akamwambia ni uwe. Hasema mimi nilijua Wewe ni Mungu sio mkorofi hata. Wewe ni Mungu wa huruma. Wewe ni Mungu wa neema. Umejaa huruma, yani kinachokupoza wewe Mungu. Ni hiyo tabia yako. You are too much. Too much bilipili kanunda alisema. You are ah, Mungu you are too much. Na wewe msikwata kuja. Kwa sababu watu hao wakisema tu Mungu nisaidie, unawasaidia na unabii wangu utakuwa void. Sasa nani nataka kuaibika na unabii wangu? I'm a cheap prophet. And you prophesy and the prophesy doesn't come. People will say we, you have prophesied. You didn't prophesy, you have prophesied. Unajua <laughs> kuprophesy eh? Yeye ni new to come there in town. To prophesy is to prophesy the the lie. <laughs> is to say what something that will not happen. Kwa anasema na unajua kwa Wayahudi 
<laughs> Kutoa unabii usitimie. <laughs> Ngoma yake hiyo. Ngoma mbaya sana hiyo. Sasa jamaa kaenda mlimani amekaa siku 40. Yaani ameenda siku tatu tu umepiga sauti. Ninawi baada ya siku 40 umeanga bila. Nina kapita mji na mji akamaliza. Alafu siku tatu akapanda jua kilima. Akaenda na cheki nile kama sodomu na kupiga kiberiti hapo. Akakaa siku ya kwanza, siku ya 30, siku ya 40. Ah? Hoya. Baba, mambo gani hapo? Mbona uja? Mbona sioni moto kule? Ni uwe. Ni uwe. <laughs> Sasa <laughs> lijua tu. Mungu Mungu shutuma ambayo Mungu atakiwa kupewa ndoo hiyo amezidi huruma. Hiyo ndio shutuma atakiwa kupewa. <laughs> Ndio nasema Musa alizijua alijua Waisraeli walijua matendo ya Mungu. Actually matendo ya Mungu kwa sababu yalikuwa yanakuwa provoked na moyo wao aina ya moyo aliyokuwa nao low type sin consciousness. So actually when you have seen consciousness is the best gateway of adui. Wewe nikwambie sin consciousness. Naomba niambe hiki nitakusaidia sana. Sin consciousness. Kiswahili chake kitasemaje? Consciousness. Yaani ule utambuzi wa dhambi ambao ni matokeo ya kuishi chini ya sheria ndio unao attract shetani ndani ya maisha ya mtu. Unajua kwa nini? Ukipata upele kwenye mwili cha kwanza utakachoaza imetenda dhambi gani The moment you mention sin you attract the devil not God Hello Unaenda unaona uvimbe unazidi kuongezeka Unaenda unaenda kwa daktari ukiwaza nimetenda dhambi gani Kwanza unapoteza consciousness of the presence of God Na wakati huo the devil attacks you mightily kwa sababu tayari unapowaza nimetenda dhambi gani unawaza pia Mungu ananipigia nini kwa hiyo kwa sababu shetani huwa anapenda kujiviringisha chini ya Mungu. Aonekane Mungu anafanya mabaya, he plays at cards vizuri. Kwa pale ambapo naona death is reigning, is the devil reigning. But people say God is killing. Kwa nini? No people don't know the devil. They know God. Wanasema kila kitu kibaya na kizuri tunafanywa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo moto ukiwaka tunasema God is killing people. But actually killing is the absence of God because God is the giver of life. Na tangu mwanzo Mungu hakuwahi kupendezwa na giza. Ndani yake hakuna uovu wala hakuna hila. Mungu sio mwovu, Mungu sio mwenye hila. Yeye ni baba mwema siku zote. Yeye anaonyeshea mvua wema na wabaya. Musa anasema hakututenda sawa sawa na maovu yetu. Anasema hivyo. Anasema ameziweka mbali ze, dhambi zetu mbali kama mashariki ilivyo mbali na magari Moses knew that. Kwa hiyo it was not God who imputing sin. It is their conscience. It was not God who killing them. It is a, they attracted the devil by rejecting God. Sikiliza. You reject God, it is not void. The devil occupy. Naomba uelewe vizuri hivi. Na papa mchafu amtoka hapa mtu. Sikiliza vizuri. Anaenda akitafuta Yesu alitoa mfano huo kufundisha habari ya whether God is absent, the devil is present. Sawa. Hasa papa mchafu anafanya nini? anamtoka hapo mtu anaenda anatafuta mazingira anaofana na alipokuepo kwa sababu the devil the demons has to eat something what do they eat sin consciousness kujificha ndani ya mwamvule kusema Mungu anafanya ubaya ndio maana Yesu kuja duniani ni kuexpose who is the killer in the old testament is the devil but people hawakuwa na revelation ndio maana badala ya kuambia mapepo kaa ndani ya huyu mtu aliwatimua kwa sema god ambaye mimi ndio a soul expression of god mungu katika mwili immanuel god in with man yuko duniani alipokuwa anafanya hivyo anakuja ku demonstrate yako my father has never been a killer it was the devil ndio maana akasema yeye aliua tangu mwanzo wa kwanza kuwa alikuwa ni mwanadamu alikuwa influenced na ufahamu wa kishetani kaini did god kill no mungu alifanya nini wakati kaini anaua alimwambia oya kuna kitu kibaya kinakuja don't 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 the guy killed uzuri moja god love us he never made us robots 
Hajashi hajashika remote lakini tunapoenda kufanya ubaya he persuades with us. Anatuambia no my son don't go there. Usipande hilo gari, usiende kwenye hicho chumba, usiende kwenye hicho chuo, usifanye hiyo biashara. He is talking to you always. Kwa nini? He doesn't like distraction. That's not our God. Our God like a perfection of life in men. Ndio kazi yake. Ndio maana Yesu akafa. Yesu akaja akatuonyesha kwamba it was not God. Wakasema nani aliyeita moto? Akasema not me. Anajuaje kusema not me? Alimwona Yesu alimwambia ah watu wa Somalia wana kuchezea eh? Ajungu vya Mungu. Angalia God, the power of God is not in killing. It is protecting from kill, from killing, from death. Ndio maana alichokifanya kilikuwa cha ajabu sana. Akamwambia no 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 no. I'm doing roho na namna gani mlionayo? Maana yake mlipokuwa mnasoma kule mlipotea mlitakiwa muone roho wa Mungu kwenye agano la kale. Nyie mliona wrongly, mlichukua roho nyingine. Mlifikiri Elia alikuwa na operate in the right way with God. No, he was misusing the power of God. Bwana asifiwe. You can have the power of God and use it to kill. Sio kama unaelewa eh? Ndio maana ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 13 anaanza mlango wa 12 anafundisha kwenye karama za roho. Mlango wa 13 anafundisha kwamba operation ya karama za roho ni vizuri kukuepo na upendo. No love it is useless. Kwa hiyo upendo ndio kitu ambacho Mungu anataka watu wake washibe kabla ya kutamani karama za Mungu. Karama za Mungu bila upendo ni sumu. Ndio maana sema utakeni upendo, ufuateni upendo na kutaka sana karama za nini? Za rohoni. One thing is major. Love first. When you have love Whether you have small or big it is very useful. Ah, watu wana, wanaomba, wanapata access ya kuomba ndio kazi yao kuwa wachawi. Wamesoma agano la kale, wakapata roho ya namna nyingine. Wewe inaitwa nini? Seducing spirit. Na unaona wachawi wanakufa kweli. Yes, they are killing and is happening, but wali, they hata wao wenyewe wana roho mbaya. Seducing spirit. Ukisoma Biblia vibaya, unaondoka na roho chafu. Ndio maana mafundisho mabofu ni mabaya kuliko tabia chafu kwa sababu tabia chafu ni matokeo ya mafundisho mabofu. You read wrongly. You get wrong spirit. You operate in wrong spirit. The spirit of scripture is the revelation of Jesus Christ. You miss Jesus, you got the devil. And you are in the same Bible. Unaona no, kusoma Biblia unaweza kama mganga wa kienyeji kwa kutumia Biblia. Wako kibao tu mjini. Why? Kwa sababu unasoma kwa lensi tofauti. Lenzi ambazo si halisi. Kristo ndo lenzi ya kusomea maandiko. Unaweza kugeuka kitu cha ajabu kwa kusoma Biblia. Wao wametoa wapi kwamba Elia alita moto? They read the Bible, the Old Testament scripture. Hello. Walisoma wafalme. What did they get there? Roho ina namna nyingine. Sasa mjuni ni roho gani mlionayo? Yesu anasema I didn't teach you that way. Ndio maana wakati Yesu anapelekwa kwenda kuchinjwa majamaa walimshika he was powerful he has never been powerless but he has prevented his power to operate in the direction of love love first si kama mnaelewa hicho maanisha ndio ndio kitu alichokifanya Yesu akamkata mtu sikio baada ya kusema oya Petro umeshamkata sikio Judai nani Judai alikuwa ameshaondoka zake huyo Filipo chukua na sima ile iliyoko kabatini nani nani we una jembe hapo ala hakutaka hata hiyo kibinadamu akasema ningetaka ningemwambia baba yangu aniletee majeshi ya malaika 12 maana yake 12 battalion of angels equals to 6000 angels 12 mara 5 mmoja tu waliingia Syria akawa watu laki moja na themana tano malaika huyo mmoja imagine Hao wengine wangepiga watu bilioni ngapi? Watu wa, watu wa kuhani walikuwa wangapi wale? Watu wa kuhani walikuwa wangapi wale? <laughs> If we use that mathematics. Walikuwa ni watu wachache na uvia na fibatari. Maana yake mmoja tu angefahamisha chini. If that it was <laughs> Asama I could do but I I want to do. Why? Because I am in control. Why? I am full of love. Sehemu nyingine wanaandika kabisa walipomsogelea akasema unatafuta mimi wakaanguka Kuonyesha kwamba having the power of God is, a, is something you need to avoid if you, do, you are not full of love Don't pray for power pray for love 
Pray for the manifestation of love of God that's in you. Warumi tano tano inasamaje? Natakua mjue hiyo. Hamtaki kufungua. Hasema, yes. Asa tumaini halitahayarishi. Kwa sababu penda la mungu limemimina ndani yetu kwa roa mungu tuliepewa. Sisi, manake we have it. Every day, let the love of God come out of me. Let the love, asa, hata kutambua, na utambuza wateko kwa nao ni utambuza kutambia katika upendo that's very powerful it reduces a lot of stuff yani hii yani hata kama una karama tu ya kuota ndo na kutafsiri utatafsiri in the light of Christ watu wengi wataponywa zaidi lakini na hizo wakaota ndo tu wakatafsiri in the another spirit ukawa watu wengi utageuka mganga wa genyeji utaanza kuambia jiradi yako yule na muona nganae kusumbua yule Namba ni toa tu sadaka inayouma hapa nitamshirikia Unakuwa cup mafundisho mabofu unajikuta wamekuwa nabii bali they pay you to curse because you are gifted they pay you to do up curse kuna watu wanakutesa leta sadaka kwenye madhabahu hapa kila unapoweka hela yako hapa wachawi wako wanakufa and i am a prophet of god which god i'm operating with another spirit not me anyway them <laughs> lakini nikianza kutumia maneno kama hayo ni dalili ya kwanza ya kwamba the spirit that is at work is not the spirit of god and the message i'm preaching is another jesus not the jesus who died for us and the ni hatari na nusu na robo yake acha kabisa when has fewe sio kama maelewa anachomaanisha hivi nilikuwa wapi i mean huko nikaanza kuwafundishaka napotea tu hebu nirudisheni Bwana asifiwe. Eh upendo wa Mungu ni halisi jamani. Kumi na moja nasemaje? Kumi haijaisha, maliza kumi sasa. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli. Sawa. Baada ya siku zile, kama Bwana. Ngoja sasa. Ngoja baada ya siku zile ni nini? Siku za ujio wa Yesu Kristo. That's what they meant. Sawa eh? Katika mwili wake. Aha. Nitawapa sheria zangu katika nia zao. Umeona alisema there is another law eh? It's not the same law. Mungu hawezi kutoa kile ambacho alivu alivunja. Hakuna mtu mwenye akili ambaye anaweza akaingia kwenye mkataba uliovunjika. Eh? Yaani mkataba unavunjika kwa sababu na madhaifu unaingia tena. Alafu sasa unaingia kwa kuandika ndani ya mioyo yao. Yaani ile sheria dhambi na mauti unaweka kwenye mioyo yao. Maana yake nini? You want to kill in them inside out. <laughs> so he can't he can't put that. Aliweka sheria ya roho uzima sababu ndio yenye uwezo wa kufanya nini? Ya kuhuisha. The first Adam is not like the second Adam. The second Adam is a life-giving spirit. Mustari wakumi katikati. Mustari wakumi, eh? Na katika miyo yao, itaziandika, nami itakuwa mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Aha. Nao, hawata fundishana kila mtu na jilani. Nao hawata fundishana kila mtu na jilani yake na kila mtu na ndugu yake kusema mjue bwana kwa maana wote watanijua tangu mdogo wao hata mkubwa wao kwa sababu nitawasamea maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu lakini kitu kia kianzacho kuwa kikuu kuu uh -huh. na na kuchakaa uh -huh. ki karibu na kutoweka na umeona umeona mambo yanayosema hapo neno kuku pale ni sawa na expire kiingereza kinatumia neno obsolete obsolete maana yake nini something that has expired ndio maana inaitwa gano la kale expiration yake ime ime expire kwa sababu ya the appearance of Jesus Christ as a new high priest Yes. Hiyo ndio anachozungumzia hapo. Kwa anasema anaposema nita unagundua hapo Mungu ndiye anasema. Kwenye ile ya kwanza hivi it depend on them. Wata. Unakumbuka umewe kusoma kumbukumbu kumbu, 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 <laughs> Watu wengi wananuku zile zile baraka za katikati pale. Hawasomi mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasemaje? Ikiwa utazishika. Na uta, kwanza kushika tu wala kushika kusikiza kwa bidii. <laughs> Asema yote haya ni kuambiayo. Haya yote ni kuambiayo wenyewe hayako pale. Sawa. Yako nyuma yake. Sawa. Yako kwa 27 <laughs> kwenda nyuma. Watu wasomaki kwanza hizo 27. Sasa 
So the blessing of God was conditional in the law. So you, a man has to fulfill a portion to receive. Kwa hili takiwa kwanza, utimize tena sio moja, yote. Sheria demand yake ni kwamba hakuna tisina tisa. You need to get a hundred. Kwa sababu aliyesema usiseme uongo ndiye aliyesema usizini. Kwa hiyo ukisema uongo alafu kazini you can't get the blessing from God. Au unaweza ukaacha kuzini ukasema uongo. Wajua shida ya watu wengi huwa wana classify sin. Wanasema hii hapa he. Kwa mfano kwa walokole wengi dhambi ni washerati au uzinzi. Lakini wanasengenya ni fresh tu. Usimshuhudie jirani yako uongo wanashuhudia. Ha, hakuna mtu anayepambanaga na hiyo dhambi. Lakini kiukweli ukishuhudia uongo na kujazini. You don't deserve blessing yoyote ya Mungu. Sawa? Kwa nini? Hiyo ndio condition ya nini? Ya sheria. Anaamalizaje kwa kusema ndipo baraka hizi zitakujilia ndipo. Maana yake it is conditional. If there is condition it's no longer of love. It is not sheria ya roho uzima. Kwa hiyo ndio maana akasema Mungu alichosema hapa it is wao wameshindwa kutimiza. Now nita andika sheria kwenye mioyo yao nita wasamee dhambi yao nita kusamea dhambi kwenye agano la kale ilikuwa ni conditional you do something ili usamehewa yet kwa kutumia makondo kulikuwa mna msamaha dhambi lakini kwa nilikuwa ya picha si ndio kwa hiyo tunasema Mungu amefanya ili agano na akaweka conditions zote kwake kilichobaki kwa mwanadamu tu pale amesema hivi nao watakuwa watu wangu wanakuwaje watu wake by receiving it. Sawa. Alafu anasema hata mtumi, hata mfundisha kila mtu na jirani yake. Ngoja niwaambie maana yake. Wengine wanasemaga hivi, ah, hii hapa maana yake nini? Mimi sina haja ya kufundishwa habari za Mungu. Mungu atanifundisha mwenyewe. Mungu asingeweka wengine kwa mitume, wengine kwa manabii. Eh, Biblia eh, cannot be contradicting. Walimu, sijua injilisti eh, na wachungaji. God could not could not have done that. Maana yake nini? hata mfundisha mtu wa jirani yake maana yake the reality of god will not be a me, only a message to talk lakini mtu atakuwa na evidence ndani yake mtu akisema i have god ni kitu ambacho ana uhakika hata kama hawezi ku explain lakini anajua this is my god i have him i have him kwa watu wanakuwa na relationship utasikia habari za Mungu tu kwa mtu mwingine kama ambapo ilitegemea nabii aseme habari za Mungu kwa habari ya kiumbe kipya Mungu anakaa ndani yake. Ndicho anachomaanisha. Bwana asiviwe. Tuko pale nyumba gapo. So when we meet to teach, ndio maana anasema hivi, we are not giving you God. We are explaining the God you have. Bwana asiviwe. Kwenye makusanyiko yetu hatuji kukuambia upate Mungu. Tunaku Mungu akae hapa. Mungu anakaa ndani yako. Tuna explain kilichofanyika ndani ya Kristo, kilichofanya wewe uitwe mwana wa Mungu na Mungu akaa ndani yako. Anasema people will have personal relationship with God. Bwana asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo? Ndio anasema hata fundisha mtu na jirani yake. Kusema mjue. Ile mjue ni lugha ya mahusiano. Personal knowledge. Hello. Inatumikaga kama kuonyesha high level of intimacy kujua. Kujuana. Mjua kujuana. Usiletee kujuana, sawa? <laughs> Adamu akamjua mkewe umeelewa sasa eh kwa ile ni intimacy people will have relationship with god ndio maana kuna reality ukipokea kwa habari ya Mungu ukifika mtwara uwezi kusasasa baada ya kukaa mtwara na hisi uwepo wa Mungu kaniondoka nikaanza kupoteza wakovu jamani yani kwa kweli mimi bado tu nirudi pale JFG ndio nitaendelea vizuri na imani aya uh, ya yeah. uh, yeah. where is intimacy <laughs> where is fear kwa reality of a new creature Reality ya gano jipya ni God in a man. Maana yake inside him ana evidence ya kwamba naye Mungu. Bwana asifiwe. Anaweza akamreveal huyo Mungu akikutana na mgonjwa akiwa sumbawanga mwenyewe, anaweza akamwambia pokea uponyaji. Alafu inaisha. Hata asiposema katika jina la Yesu. Kwa sababu ndani yake he is conscious of Jesus. Akisema pokea uponyaji, he is releasing God from inside. Muone? Kwa ana ana hizo hizo ni signs kwamba anaye nini ana Mungu na ishara hizi zitaambatana sawa eh ataanza kunena kwa lugha mpya ah sio kama anaelewa anachomaanisha eh kwa hiyo itakuwa beyond fikra bwana asifiwe tumeelewana 
Ah, apostle wewe una Mungu, mbona umevaa jeans? Mungu anavaaje jeans? It's beyond my physical outlook. It's a reality. <laughs> Bwana asiviwe. Hata asema Mungu avai akai kwenye watu. Unavaa kabisa data unavaa suruali. Mungu anakaje hapo? Mwambie anakaa hivi. <laughs> Mwambie kabisa una na, umbo namba nane Mungu anakaa hivi. <laughs> Asem unamwambia nyama kati ya nyama yangu, mfupa kati ya mfupa wangu, blood by blood, bone to bone, tissue to tissue, skin to skin, hair to hair, keratin to keratin. Ah, nianze kutaja. Weka morphology zote uzonazo. <laughs> That's how God is staying in you. Umbo la Mungu ndani yako ni umbo lako. <laughs> That's how we relate with God. It's, it's an, it is beyond what we can explain kwa midomo yetu. Lakini uhalisia ambao maandiko yanatuelekeza. Kama maandiko yanavyosema. Sasa imekuwa maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Kwa tuko wapi? Sayuni. Tumeketi mkono wa kuume wa baba. Ukweti mkono wa kuume baba usianza kuimagine umesimama sehemu fulani. We are in the authority that Jesus bought by his blood. Tumesimama nafasi ambayo Yesu amekaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko ndani yetu. Kumbuka Yohana anasema alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu huu. Kwa lugha rahisi yeye ndo yuko huku ndani yetu. Kwa hiyo when you see us we see God. Ndio maana lengo la sisi kutenda matendo mema na kutembea katika utakatifu ni kwa ajili ya kuwafundisha wengine jinsi Mungu alivyo si kujifundisha sisi sikiliza we, we are doing good to, to express the god that we have ndio maana pale waebrania 12 nafikiri mstari wa 14 mwandishi anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na uo utakatifu ambao hapana mtu anayeweza kumuona Mungu asiyokuwa nao wengine wana tafsiri hivi inabidi utafute utakatifu ili ukamuone Mungu wrong maana yake anaposema tafuta pale imetumia neno follow au practice practice holiness practice peace so that others may see God in you we are not seeking to see God that we have we are practicing to, to for people to see whom God ndo maana Paul anasema nifuateni kama anavyomfuata Kristo if you don't know God look at me tunachosema ndo maana ni mbaya kutoa a wrong expression of Jesus in you. Unawafanya watu wasimuelewe Mungu. Watu wakitaka kumjua Mungu they have to come to you. Quality ya Mungu ionekane ndani yako. Wow, wow. Unaelewa? The love of God ionekane ndani yako. Unaelewa kama ninachomaanisha? Hiyo ndio lengo kuu ni kwa ajili ya watu. Paulo anamwambia anamwambia Tito tuwafundishe watu wetu kutenda mema ili wanao wale wajinga wasipate sababu ya kumtukana nani Mungu unaona eh sehemu nyingine anasema hivi tufanye matendo mema ili injili yetu isifanye nini isikwaze anasema sehemu nyingine anasema hivi tufanye matendo mema ili wasije wakafikiri na watu wetu ni watu wasio na utaratibu unaelewa anachomaanisha it is for men kwa sababu accomplishment of goodness of men iko ndani ya Kristo it is something to receive we express alafu good news Mungu ame Mungu alichokifanya ni kuweka ndani yetu ili tutoe kutokea ndani ndio maana mkristo mwamini ni deposit of godliness and goodness and holiness ni deposit ni deposit a mine yani people has to mine tabia ya Mungu kutoka ndani yako you are the mine caring yani mafamu Liza yani zaidi ya shimo la Liza Always pray that you express God, not to get God. Aya ni wrong prayer. Maombi mabaya ni kumpata Mungu. Aya ni maombi asioamini. Maombi ya muamini ni kumrelease Mungu. Hello? Kila mara ukifanya jambo sasa, hii sio tabia ya baba yangu. I turn it off in the name of Jesus. Tunda la roho ni upendo. Maana yake nisiponyesha upendo maana yake tunda maana yake ni expression, effect. It's not a root. Sawa? So, ni matokeo ya aina ya mti, aina ya mzizi, aina ya shina inaleta tunda. Sawa? Halo? Ndio maana kwa watu wasio na Mungu kutenda matendo mema kwao ni, 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 ni unafiki, ni kujitahidi. Lakini kwa muamini jitambue namna hii ya kwamba I am here to release God. To release the godliness, tabia ya Mungu. Ndio maana usipomjua Mungu kwa njia ya Yesu Kristo utatoa kama Elia. Halo? 
utamchomoa Mungu Elia. Kuna nyimbo siwezi kuimba. Omasai, enga ye Daniel ya, yenga ya nasiba. Au Mungu wa Elia anasemaje bwana? <laughs> Mungu wa Elia anajibu kwa moto. Mungu wa Elia anajibu kwa moto. <laughs> Mungu wa Yesu Kristo. Ndio maana na Paulo ni mwandishi pekee ambaye ametamka neno haya. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wengine walikuwa wanataja Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa typologies. But we have Mungu wa reality. Sawa. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa nini? Wa utukufu. Aona? Hello. Sio naelewa maana yake. Baba utukufu maana yake the one who is the originator of the glory. Glory in Jesus Christ. Bwana asikie. Ndio maana mwandishi wa Hebrewia moja anasemaje Mungu aliyesema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi maana yake wakina Musa wakina nani wakina nani anasema mwisho wa nyakati hizi amesema nasi kwa njia ya nini mwana ukikosa kumwangalia Mungu kwa njia ya mwana ndugu yangu you are going off language unaongea ancient language wakati the language has developed into sonship the best way to understand God is through Jesus Christ actually is the only way others were not the ways ilikuwa ni diverse manners diverse manners maana yake because they were dead men they didn't have the spirit walikuwa wanaongea vitu ambavyo hata walikuwa vielewi hello ndani ya Yesu pekee unajua Mungu hakumfanya sara awe tasa unajua Mungu alimfungua lakini ndani ya huko unajua ah sara alifungwa na Mungu hana alifungwa na Mungu alafu naunganisha wale wengine kama baadaye Mungu akagairi unaona eh kwa Mungu anakuwa kama double standard head and tail Sometimes kichwa, sometimes mkia. Sometimes yani Mungu anakuwa kama vile roller coaster. Up and down, up and down, up and down. Mungu sasa hivi anajisikiaje? <laughs> Ajisikia kumpiga mtu upofu au kumponya? Ndio maana Yesu akasema nimekuja kuzionyesha kazi za baba yangu. Maada nipo, nuru ipo. Maana yake hakuna mtu atakayetembea gizani kwa habari ya Mungu baada ya Yesu. The perfect knowledge of God is in Jesus Christ. Ukielewa hivi? Uweze kusoma kanywa gano la kale ukasifu kusema Nibela. I want to be like David. Toa na wake wangapi? Ndio maana anashangaza na mtu anafundisha kwa kutumia dauli like a perfect example. Mtu mwenye vimeo vyake. I want to be like Daniel. Eh? <laughs> Af Daniel mwenyewe anamtukuza Kristo. Huwa anataka kuwa kama yeye. Unamshinda na mkadineza. Kwenye moto anamuona mwana wa Mungu. <laughs> Wewe unamuona Daniel au sio? <laughs> Maelewa maana yake? Yeah. Kwa hiyo ndio maana huko chini amesema <coughs> kwenye 13 12 anasemaje hiyo? Kwa Mungu anasema nitakalofanya agano na nyumba ya Israel nitatia sheria yangu ndani yao nitaiandika nitakuwa Mungu wao nitawasamea uovu wao sitaukumbuka tena. Nani amesema haya maneno? Kuna condition na miaka hapa? Ni condition condition. Lakini Torati ilikuwa na condition. Ndio. If ikiwa na shangaa mtu tu anaibuka na mambo ya nyakati wa pili 7:18 anatumia kama maombi akombea Tanzania ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha alafu ndipo that's law man kama Mungu anasikia baada ya watu kujinyenyekesha wa Tanzania watu walijinyekesha kama mnaona hamna corona it's just the love of god Mungu huwa anafuasi ujinga wetu tunapomuomba ana ana overlook zamani zile za ujinga Mungu alijifanya aoni Kwa when people are ignorant you see like God is working mighty things wasema ah this is a great prophet of God wewe 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 Musa alichemsha kupiga mwamba na mwamba ukatoa maji he, it, it, it is not the assurance that Moses was right it is assurance that God is good bas kwa kwamba eh hey, Tanzania tulipoomba Mungu akafanya sio unaona Kenya hapo we taratibu na mdomo wako <laughs> ah, umeelewa maana that's how god works ukishindwa hivyo ndugu yangu unapata changamoto sana so it's the goodness of god <laughs> kwa ana asema nitafanya kwa it's not about men kwa siwezi kuomba maombi ya ya, ya, ya Suleimani 
Alikuwa anasema ikiwa watu wakitaomba kwa kueleka, wajua kuomba kwa kuomba nini? Kuomba kuelekea Yerusalemu kwenye hiyo wapi? Kwenye ile hekalu ambapo kwanza alipo nimebomolewa. Alafu na sisi ikiwa watu wataomba wakitazama ndio maana wenzako wakiomba anawelekaga same plan. Sababu majibu yako wapi? Eh upande huo. Na wao nataka kuombea upande huo. Najua upande wa kuombea mimi. Upande wa kuombea ni nini? Yesu Kristo. Huo ndo upande. Uzuri moja hauko mashariki au kaskazini. It is inside me. <laughs> the moment you start to look outside things from outside you are religious already. Umerudi kwenye dini. Unavutafuta vitu vya nje kwa habari ya Mungu. Umeelewa <laughs> mpaka hapo? Mungu aliweka akuweka tena na mwanadamu kwa sababu mwanadamu angechemsha tena. He sent his only begotten son. Bwana asifiwe. Wao wameahidi kwamba atafanya mwenyewe. Hakuna mtu aliyemchochea. Hakuna mtu anasema kumchocha. Hakuna mtu aliyemchocha Mungu akasema najisikia sasa kwa samia dhambi zangu. Anasema mimi nita. Mimi nita. No condition. The condition the only condition is for you to receive. To receive means to believe. Kwa sababu God cannot work if you don't believe. If, if you don't believe man, means you reject it. You re, God is a gentleman. Anasemaga gentlemen ni watu ambao wana active smart. Si ndio eh? Sio rude, sio bad, sio nini? Eh? God is is natumia hiyo lugha ya mtaani lugha tunatumiaga God is a gentleman if you tell him go away he can push himself through no matter God cannot possess a man only demons do lakini even the holy spirit leads you he doesn't dictate you he leads you no matter wakati mwingine kwa sababu ya kutosikia vizuri he helps you to speak in tongues so that you can go in direction of God without your mind tu kama umeelewa eh yeah ili akusaidie kwa maana anapenda sana mtu anapoomba kwa nini kwa lugha. He speaking mighty things kuliko wakati anaomba Kiswahili. Maana anaomba Kiswahili anasema, "Baba asante kwa sababu umenisamehe dhambi zetu." Ah, na ile. Na ile. <laughs> Akili inafanya nini? Naanza kuleta manuva. Bwana asifiwe. Kwa nafikiri nitaeleza tukirudi nitaeleza undani wa hii sheria ya nini? ya roho wa uzima kwa sababu nafikiri ndio kipengele ambacho naona ni kikubwa sana hapa na sitaweza kumalizia nitakuja kuelezea tu hiyo kipengele cha sheria ya roho wa uzima afta ingia kwenye maombi baadaye kuna nilisema kuna maswali kadhaa yanaweza kuja kichwani mwako mtu anaposema Mungu aliandika sheria moyoni mwangu swala kwanza ajiuliza sheria zipi kwanza aliandikaje sheria zipi aliandika lini hizo ni haya maswali ambayo yanakuja fast na niliyasema juu juu saa zile lakini nataka tuangalie some scripture ili tuweze kuwa na background kwa tumeona ya kwamba kuna sheria ina mbili, sheria ya roho uzima uliyo katika Yesu Kristo, ambayo inaitwa kwa jina sheria ya Kristo au sheria ya upendo, na namba mbili sheria ya dhambi na mauti. Sawa sawa na Warumi 2, nane msari wa kwanza na msari wa pili. Warumi nane msari wa kwanza na wa pili. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya dhambi juu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho uzima ule uliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo unagundua there are two kind of laws, si ndio eh? Uko mpaka hapo eh? Tukaona kwenye Hebrewia saba mstari wa mbili ya kwamba maana ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria nayo ibadilike. Kwa you can't use two laws the same law in two covenants in two kinds of priesthood. Kwa sababu sheria inayotengeneza ukuhani wa aina fulani ndio unao guide ukuhani huo. Kwa haiwezekani sheria inayo guide ukuhani wa sheria eh, nani ukuhani wa Haruni kutumika ku kuguide ukuhani wa Yesu Kristo kwanza imetoka kwenye different kind of tribe ambayo ni Yuda kwa asili ya mwili lakini ile nyingine imetoka kwa Alawi si ndio eh kwa tayari Musa mwenyewe hakuwahi ku pronounce chochote juu ya Yuda kama uku habari za ukuhani sawa bwana asifiwe Musa amekuwa silent maana yake Musa hakugusa kwenye eneo hilo ah kwa hiyo sheria mpya ni sheria ya roho uzima uliyo katika Yesu Kristo Sheria dhambi na mauti ndio ile ambayo walipewa jangwani kwa sababu ya maelezo yaliyokuwa mwanzoni ya kuto kwa amini kwao au kiburi. Kwenye Wakorinto wa pili mlango wa tatu mstari wa sita na tisa anazungumza baadhi ya mambo yanayohusu hiyo sheria. Kwa nini hiyo sheria hai, haina uzima ndani yake? Aa, anasema mstari wa tatu naye ndiye azungumza habari za Kristo aliyetosheleza kuwa hudumu agano jipya. Wahudumu agano jipya si waandiko. Naomba uangalie ile neno andiko kwa sababu tutalicheki nini maana ya andiko bali wa roho kwa maana andiko huwa bali roho huhuisha kwa upande mmoja unaohuisha nyingine inafanya nini 
inaua. Kwa target ya kwanza ya sheria ya dhambi na mauti sio kumpa mwanadamu hai lakini kumhakikishia mwanadamu ya kwamba there is no life here. Hello. Ni kumhakikishia kwamba you are not going to get upati uzima hapa. Hiyo ndo hiyo ndo hiyo ndo ilikuwa lengo lake ni kumaliza kiburi cha mtu, sawa? Ya yeah. kwa walipewa wale ambao hawakuamini ili wafike sehemu wasema this is not doable. We need something that we can do. Au something that we, we can we can depend kwa ajili ya msamao dhambi kwa sababu haki. Na uzima wa milele. Msari wa saba anasema basi kiwa huduma ya mauti angalia inavyoitwa. Huduma ya andiko inaitwa huduma ya mauti. Upo mpaka hapo. Basi kiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe. Kwa tunajua sheria ni ile iliyoandikwa kuandikwa na kuwekwa katika mawe. Sheria gani iliyo iliyoandikwa na kuwekwa kwenye mawe? Ile ambayo Musa alishuka nayo mlimani ni amri ngapi? kumi. Actually Wayahudi wanajua wana sheria zaidi ya 613. Kwa lugha rahisi meja sheria kubwa ni ziko kumi. Lakini yale mengine ni maelezo ya sheria hizo. Ni ex sema, sema nini? Ni kama katiba kama sheria mama alafu inakuwa inakuwa na inatoa sheria ndogo ndogo hizo. By laws, you by laws you ibara. Eh, lakini una sheria mama eh, na mwangalia mwana sheria hapa nisaidie lakini una sheria mama ambayo ni katiba lakini kuna sheria ndogo ndogo za kuled za kuong ambazo hazipingana kile za juu kwa zile sheria zingine sa sijui namna ya kuvaa nguo eh, usichanganye hii na hii namna ya kufanya hivi na hivi hizo zote zi, ni sheria ndogo ndogo sawa alo ambayo ni matokeo ya nini sheria mama kwa ile ili alipoileta wonderful enough ukisoma Jizi Musa alivyoshuka nayo ile tu amekuja kwanza akiwa kule juu anaambia umeona watu wako walivyojichafua yani wametaka wape vigezo kanuni na masharti Musa akaenda kuvichukua viwa guide kumheshimu Mungu viwa guide kumheshimu Mungu Musa tu wakati anazichukua wakachemka ya kwanza amri ya kwanza uzio na miungu mingine ila mimi cha kwanza ndama Mungu wa kwanza alitengenezwa wakati sheria ndo kwanza inatengenezwa umeona kwa mwanadamu aliasi sheria kabla haijaipokea. <laughs> na na Musa alijua mchezo mchezo ujue. Aliposhuka alipoona, angalia, aliyeona mlimani hakuwa na asira. Lakini aliyeshuka akashuhudia asira zikapanda. Akavunja pa. Hii kitu mbaya. <laughs> na imagine Musa alikuwa anasemaje. Yaani mimi hii ndo kwa kwa ndo maana ndo maana Yesu Uh, yesu alisema hivi sio mimi nitakaye washtaki Musa mnaye muamini kwa Musa alianza kwa washtaki wa Yahudi kitambo anayoshtaki kwa nini kwa sheria kwamba hamuamini Mungu aliwapa sheria hiyo ni kwa washtaki sheria ina washtaki watu haiwaokoi alo ndio anasema sio mimi nitakaye washtaki Musa mnaye mnaye sema mnamwamini kwa Yahudi walikuwa wanazuka kama wanamuelewa Musa lakini anasema mngemuelewa Musa mngeona purpose kwa nini ana washtaki anaoshika kwa sababu amniamini mimi. Kwa hiyo I presented myself to you, you rejected yet akaanza kuashtaki kwa kuwapa sheria. Ili sheria iwe kongwa liwakwamishe, mseme we need a savior. Kwa hiyo ndo lengo la mashtaka ya nani? Ya Musa. Bwana asifiwe. Sio kwamba alikuwa anawachukia, alikuwa anataka waone uchafu wao. Lengo la sheria ni kuonyesha uchafu. Sio kuonyesha utakatifu. Halo? Yaani na kuscreen, ndio maana siku moja naambia ni sinometer. Kwenye Warumi saba, saba aliye na asome. After endelea hapo. Warumi saba saba yanasemaje? Eh eh. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Wa lakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kazi yake inaitwa nini? sinometer ni ni ina what i seen ni sin sensor sin de- detector wajua wajua kuna watu ni sin detectors <laughs> unajua kuna wale watu wanasugaga wanajifanya manabii kanisani wanasimama <clears throat> Mungu anasema nasikia rufu ya dhambi haiwezi kukaa hali hapa naambia cha ujinga wewe Mungu anachanganyaga huku si ndio mwenye dawa 
Sasa so, daktari dak, nasikia hasikia rufu ya mgonjwa hapa. Daktari anasema hawezi kuja. Tusuke. Wadanganya wa Israeli kule jangwani. <laughs> bwana asifiwe. <laughs> Tudanganywa. Eh acha bwana. Watu wana hisia zao tu kuna mtu tu anamchukia anajua jana alizini. Kwa hiyo sasa anataka kuvunua kwamba kuna shida hapa. Usengenyaje? Hata kusengenya. Lakini hawezi kusengenya direct. Anasengenya katika roho. Anasengenaje? <laughs> <laughs> na video asimame kidogo aseme roho ananiombea. <coughs> Ananiombea hawa. Taendelea kusema. Au ni waache. Bora asifiwe. Eh eh. Singalitambua dhambi bila? Eh eh. Eh eh. Usitamani. Kwa Torati ikisema usitamani, haikupi nguvu ya kutotamani, inaamsha kutamani. Ya msoma mbele yake. Ehe. Ehe, ilipata nafasi kwa ile? Alafu ikaeje? Kila aina ya kutamani. Kwa you give people law, you give the power to sin. You remove the law, you give grace, sin dies. Hiyo ndo maana yake. Hiyo ndo maana yake. Sasa watu wakisikia unahubiri habari za neema ya Mungu, Mungu anakupenda sana, rafiki kama tuna empower watu to sin. No, we are killing sin in them. Alo? Hiyo ndio njia ya kuondoa nini? Dhambi. Alo? You can live a more ngoja nikwambie. A lot of people ambao hawaishi sheria. They are good people accidentally. Kule wale watu ambao wanaishi na sheria. Kwa sababu wale wanageuka kuwa wanafiki. They cannot have relationship na Mungu. So where there is protocols there is no relationship. Si kama umeelewa eh? Pale ambapo perfect relationship kuepo maana yake there is perfect love. Actually, kile ambacho unahusiana nacho vizuri kinakubadilisha. You start walking in the newness of life only when you know grace. So kama unaelewa, you don't know it, unaishi kwenye dhambi zaidi sana. Yaani, kila utakachofanya chenyewe ni dhambi. Kila utakachofanya. Kwa sababu nini? Mfumo wako wa kufanya mambo ni sin. Either unawaza ni dhambi au si dhambi. Ndio maana swali ambalo ni bovu sana mtu akianza kuniuliza. Apostle, hii ni dhambi au si dhambi? Na huyu mwenyewe una ugonjwa mkubwa kuliko swali lako. Jesus kuna mtu nimfokea. Kila nikimpigia swali, "Apostle, na hii ni dhambi?" Nikamwambia, "Usinipigie tena kwa nzuri swali." Kwa sababu jibu litakalokupa halitakusaidia. Apostle, kuvaa swali ni dhambi. Ah, si gani hilo? Haya, sio dhambi. Maana yake nini sasa? Kwa guilt inaondoka ndo? Unavaa. You are living under the law. Si jina elewe? Lakini Ungekuwa unaangalia the perfect law of liberty. Ungejua I, this is okay, this is not okay. Hata kama watu wengine they are saying okay, for me is not okay, for us not okay. Kwa nini? It's, in, it's not beyond sin. It is the law of love. Unafikiria zaidi mambo mengine. Dhambi sio tabu tena. Lakini unaangalia kutembea katika upendo zaidi. Halo? Kwa mfano Mwambia sheria inakuambia usizini ila haikuambii mnulie mke wako ngo Niona kitenge kizuri ni mpe wife haikuambii Sawa <laughs> Lakini what love does Kuzini unaacha Lakini na compel to do more good Ah leo hajapendeza bwana anahitaji kitenge wewe mama Umeelewa eh Leo hajapendeza bwana Ah anahitaji kitu fulani Ah naona huu msuko wake haunifurahishi eh Wanao umempa Unaona <laughs> bwana The perfect law of love leads better than the law of Moses. Bwana asifiwe. Ndio maana, ndio maana, ndio maana Yesu alikuwa hamuelewi. Siku ya Sabato watu wakaingia shambani, wakachukua masuke ya ya nani? Naitwa ni yale majani. Majani yanaitwaje? Shairi eh? Eh shairi. Shairi bali bale si unajua analika eh ni bale au ngano takwa shairi tu sawa anyway walichukua siku ya sabato utaki kufanya hivyo si ndio lakini kwa nini Yesu hajawakataza na anaijua sheria Yesu ajui sheria Musa ambaye amesema sikuja kuitangua anaijua fresh si ndio zaidi ya fresh ya shamba lakini alifanyaje kaacha washikaji waka nini Walipokula mafarisayo wakatumia sheria ya Musa kwa shtaki wanafunzi wa Yesu ngoma ikabuma 
Yesu akamwambia hivi nyie hamkusoma. Yeye anasema ana ginosko eh. Hamku ana ginosko. Hamkutulia na kucheki kwa makini kwa, kwa sababu Musa akasema Musa na nini? Daudi na wenzake waliingia kwenye hekalu wakiwa na njaa, wakakuta mikata ya onyesho ambao kihalali hawako kisheria ya Musa hawakutakiwa kula. Na hiyo sababu walikuwa na njaa, wakala na hawakufa. Hawakupata na baya lolote. Onyesho maana nini? Mungu kuna mambo anayotaka kuliko sheria ya Musa. God want to walk in love, not in protocols. Ndio maana ni afadhali mtu aivunje sheria ya Musa kuliko afe njaa. Kwa uzima wa mtu ni muhimu kuliko sheria. Ndio maana uzima wa Yesu wa Yesu Kristo amekuja kutupa uzima, sheria haiwezi kutoa. Si kwa maelewa eh? Kwa hiyo Yesu kuliko wanafunzi wake wafe njaa. Kwa sababu ya sheria ya Musa, akasemaje? Fresh tu gonga Uwezi ukawa na njaa alafu nauliza apostle ni leo ni sile nimefunga apostle mtu anafunga kisheria lakini nasikia vidonda vya tumbo vimeamka ni leo au ni sile waacha mambo yako hapa ukiniuliza hilo swali na kuambia mimi nimekufundisha siku zote hapa mpaka wewe uelewi eh <laughs> eti Eh na sote zote anazo ana uzoezo nao. Bwana asio. Melewa maana yake. So the law doesn't care whether you live or you die. <laughs> But not to Jesus. Kwa hiyo kichwa kinawaua wale watu sio Mungu kwa sababu Mungu kama kuna wengine wali violate na Mungu akawachukulia poa. It means God has always been gracious. Mungu ni rehema siku zote hala kwa kubadilika. Wao ndio walikuwa wanaishi kwenye sin conscious na ikawa hadhiri wao kama unaelewa mpaka hapo ndio maana siku ya sabato Yesu aliponya maka mind imagine watu bora washike sheria ya Musa kuliko mama mwenye kibiongo kuponywa anaona we better be rigid than being flexible in love angalia you better be rigid in the law than being flexible in love that's hiyo ndio kitu ambacho walikuwa naelewa wale watu ukomae kwa kisha kwamba unafurahisha aka sio unamfurahisha Mungu Unafurahisha unajifurahisha kwa sheria ya Musa. Sababu you are looking for your peace, not the peace of God. Uh, you are looking for your own peace ili ujisikie vizuri. <laughs> Leo wewe usifunge. Hebu <laughs> yangu itakuwa imemfikia baba. In the new covenant, we don't fast to be head. Atufungi ili Mungu atusikie. <laughs> baba yetu sio kiziwi. Tunafunga ku communion kutulia kumsikiliza kulitafakari neno lake la baba tunayemjua sio tu, ha, we are not building anything we are we are cultivating a relationship nikitoka out na mke wangu i am not going to make her my wife i am going to to palilia ring so to make it, to make her enjoy wow leo tumetoka nje just that sio nafunga hili sasa mungu sasa mungu nitazame Oh nilipo peleka asma nilipo funga wa kutesa nafsi yangu maombi yangu yalikujilia mara are you daudi Bwana asifiwe Ko, you, you want unataka kuwa sensitive na some stuff unapata muda ambao hauli unajiepusha na something actually unaweza ukizoea hata kutulia na kutafuta kusikia kitu kutoka kwa Mungu reading your scripture you have enough time hata kula na sao ni kweli eh? Ah, kumbe mpo. <laughs> Nikajua mimi mwenyewe. <laughs> Sasa, unapofanya tu hivyo, unajikuta fasting umefanya automatically. Sioelewa eh? Kama ambavyo mimi naweza nikakesha mpaka asubuhi na kula saa moja asubuhi. Unahala saa ngapi? Unasahau ile 5 AM rule ya kina Robin Sharma. Unajikuta na saa 4 asubuhi. Just reading eh hey, Waebrania. Wow! Sasa mimi kulala. Nataka tu watu wamejia kwenye neti wanatoka. Wa. Wachomeka neti mbwa singie. Unakaa mezani pale, unakamua waebrania, unakamua unasema ndalala saa tisa Ukicheki umeona ah waebrania saba Oh, ngoja niingia nane. Unaingia nane unasema ai saa 12. Ai ai wameamka. Ah, baba ni kujalala. Ngoja kidogo. Bana asifiwe. Unafunga mpaka usingizi. <laughs> Tunaelewana mpaka hapo eh. Well, that's the perfect law of liberty. Kwa anasema 
Ndio hiyo tumesoma lengo la sheria halijawahi kuwa nzuri yenyewe ndani yake end product yake nini ni mauti sawa sio kuhuisha lakini sheria ya roho uzima ni nini inahuisha kwa ana sema hivi basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchoro kwa mawe kumbuka hapa na compare glories glory ya kule na glory ya gano jipya anasema ikiwa huduma iliyochorwa katika mawe ilikuja katika utukufu kuja kwa utukufu maana yake Musa alikuja anangaa lakini alikuja ule utukufu ulikuwa nini unapotea na maana alikuwa anajifunika hivi kwa sababu ni aibu unangaa siku mbili baada ya siku tatu naonekana <laughs> Musa Musa wao kuja anangaa umetenda dhambi gani sababu utukufu ule ulikuwa utukufu sio unaodumu ni utukufu wa muonekano yet utukufu sio nao sio wa muonekano permanent weza tunangaa uso au atongae uso ukiamka utukufu wa Mungu uko ndani yangu Kristo ndani yangu tumaini la utukufu Bwana asifiwe kwa anasema basi kio huduma ya mauti inaandikwa kuchoro kwa mawe ilikuja kwa tukio tukufu hata wa Israeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika je huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu kwa maana ikiwa huduma ya adhabu inaitwa nini huduma ya mbona eh? if you do this you get this ni in, in huduma ya makosa one mistake <laughs> na hata kama many goals kuna wengine ukifanya unapigwa mawe publicly <laughs> haleluya anasema kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu yani ile kuonekana unanga anasema siuze 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 maana yake sio kuuza maana yake is more je yeah, si zaidi ndio maana siuze sawa eh Mwalimu wa Kiswahili sasa. Siuze huduma ya haki ina utukufu nao zidi. Kwa maneno andiko huwa ni athari za sheria ya dhambi na mauti ambayo tumeelezea. Anaita huduma ya mauti iliyochorwa katika mawe maana yake amri sio mali pale. Amri kumi na maelekezo yake ndio iliyofanya kazi kwa nguvu jangwani na watu wengi walikuwa mizoga kwa kutokuti ili washtaki na ikawaua. Wengi walikufa jangwani. Huduma ya roho ni sheria ya roho inayohuisha yenye utukufu usioisha ndio uhai wenyewe the life of god uhai wa Mungu unakuwa ndani ya waamini wanaoishi they are living in god we are living in him because he li- is living in us bwana asifiwe bwana asifiwe hiyo ndio huduma ya roho ambayo ndio inaoperate kwa sheria ya roho Yohana anaandika hivi kwa habari ya sheria ya roho wanaka kwanza Yohana 5 mstari wa kwanza hadi watatu kila mtu aminie kwamba Yesu ni Kristo umeona hapo kwa hiyo inatokana na imani kila mtu aminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu umeelewa maana ya kuzaliwa na Mungu eh? being born again ni kuamini katika mauti yake si ndio yes when he died he rose again and we died in him and we rose again with him and now we are living in him and with him asema na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na Yeye. Yeah. Ama anazungumza maana yake kupendana sisi kwa sisi. Sawa? Yes. Anasema katika hili twajua ya kwamba tuwapenda watoto wa Mungu. Sawa? Kwa sababu wao wamezaliwa kama sisi. Tunampenda Mungu, tunapenda na watoto wake. Sawa? Tumpenda na kuzishika amri zake. Naona hilo neno amri zake. Hiyo ndio kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Na kuzishika kumbuka he's talking about love na akataja amri zake. Sawa? Asema kwa maana huko ndiko kumpenda ko kumpenda Mungu kwamba tusichike amri zake wala amri zake si nzito. Hizi amri ambazo sio nzito haziwezi kwa the laws of the law of Moses. Sababu Petro alituambia kwamba sheria dhambi na mauti ni nzito. Ni kongwa. It put responsibility to people. Angalia, basi wenye msari wakati wenye wako Yerusalemu walipoenda kwa mataifa wakahubiri injili walipohubiri kwa kasi sana baadaye wakatoka watu wengine kutoka Yerusalemu wakaenda wakapita wakina Paulo walipopita wakaanza kukontradict wakaambia wakawaambia wanafunzi watahiriwe kama Musa alivyoagiza ili wafanye nini waokoke maana yake anaambia hivi Paulo aliwaambia mmeokoka bado muone <laughs> yani mtu amekuja amekwambia umemwamini Yesu Kristo yes umeokoka Alafu ndio anasema hivi, umetahiriwa? Hapana, a a. Anasema utahiriwa kwanza kama sheria nani? Ya Musa ndo uokoke, sawa? Alafu kuna mengine bao, sawa? Sawa, nakupa vingine ili uokoke. Wewe unasali Jumamosi, sawa? Au Jumapili, sawa? Aitoshi. Lakini ukisali angalia upande huu, sawa? Sawa, umeelewa? Ehe. Wewe uwezi kuelewa. 
angalia mstari wa pili Paulo aka fight nao unajua ku fight ilikuwa ni ngoma nzito ile ilikuwa ni aggressiveness mtu ana fight kabisa no 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 hapana no. public fight Paulo alikuwa na hasira sana hamna kitu kibaya kama kuhubiri hadi sheria yaani mtu afundishwa neema ya Mungu unampelekea sheria unamconfuse kabisa so what are you talking about kuna sema mimi sijaokoka He? Kwa hiyo nini? <laughs> Watu wao wamepiga hivi. Yesu amemaliza mtawaambia eh. Yesu kitu gani hapa? Ongezea Musa kidogo hapa. <laughs> Umewaimbisha na wimbo. Yote alimaliza. Alimaliza. Yote ama Kuna ngoma ya Musa moja. Haijaisha hiyo. <laughs> contradiction Aka, angalia petro mwenye ana naye sasa mbona basi sasa mbona mnamjaribu mungu kwa kumba mtu sheria ni kumjaribu mungu fanya kwa ni kumjaribu mungu kwa sababu uhakika ni kwamba ataichemsha yani inaitwa guarantee sema guarantee kuichemka sheria ni nini it is given you must usiposhindwe usipo itabidi kuulize ndio maana watu wote walioko chini ya sheria ni wanafiki principle ya kwanza Asia. Anyone under the law is a hypocrite. Ongapa mimi niomba hapo. It is hypocrisy to be under the law. Mela na jumanishi. Najuaje ni hypocrisy angalia sema hivi. Mbona sasa mnajaribu mnamjaribu Mungu kwa kuweka kongwa kongwa juu ya shingo za wanafunzi. Unajua maana ya kongwa? Umewahi kufuga eh? Umewahi kulima na ngombe? You put something heavy ili waweze kuvuta mzigo, yoke. Maana ni kuweka mzigo wanze utakao watesa. Yaani uliwaambia mko huru ukasema ah ngoja, weka na mzigo utakao watesa hapo. Asema ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua. Kwa Paulo Petro anasema hivi, hii ngoma sio baba zetu walifanya. Hii ngoma hata sio ya kwetu. Maana yake wote baba zetu na sisi tulikuwa wanafiki kwa habari ya sheria. Nimesema mimi? Petro kasema <laughs> bwana asifiwe. Umeelewa? Kwa bila shaka this is not what he said. This is not the law that ambayo alikuwa anasema. Kwa Paulo pia alionya wa Galatia kwa habari hiyo. Wa Galatia 5 mstari wa kwanza. Asema katika ungwana huo, ungwana gani? Kumbuka ametoka wa Galatia 4 ambayo alizungumzia habari za asara na nini? Hajiri. Kwa mfano wa maagano mawili agano la sheria na agano la la neema au agano la jipya na agano la la kale kwa anaeleza kuna mwana, mtoto wa mungwana na mtoto wa nani mjakazi au mtumwa ambao ni nani hajiri bwana asifiwe kwa ni maagano mawili kwa agano la mungwana limetokea kwa nani nani sara kwa sara ilikuwa ni mfano wa agano ambalo ni la mungwana na matokeo yake mazuri sawa asema katika mungwana huo kristo alituandika huru baada yake alituacha huru asema kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Kwa asema don't go back there. Sawa. Asema kwenye Galatia sita hiyo, mzali wa pili sita mbili, asema mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Kwa kuitimiza sheria ya Kristo ni kuishi katika upendo, na mchukuliane mizigo. Ni kuishi katika upendo. Bwana asifiwe. Kwenye Galatia tano sita anasema maana katika Kristo Yesu kutahiriwa wala kutahiriwa madaka ya kodi mtashiria kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa bali ibadi itendayo kazi kwa upendo that's the law so the law of the spirit is the law of love meleo sasa maana yake kwa sheria ya roho ni, sh- ni sheria ya upendo ndio inaitwa sheria ya kristo ni kitu hiki kimoja bwana asifiwe ambayo ni kwa lugha rahisi ungeita sheria ya nini upendo maana yake because god love me i walk in love ukitembea katika upendo kuhitaji sheria ya Musa kabisa inapwaya sheria ya Musa haiwezi kukutosheleza nimesema kwa nini utaji sheria ya Musa nikwambia mfano hivi sheria ya Musa inaweza kukuambia usizini ila haikuambi tenda jambo jema kwa yule mtu ambaye huzini naye iko rigid inaishia tu pale pale 
Ndio maana kwenye Galatia 5:6 anasema hivi, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufanya neno kutahiriwa bali imani tendayo kazi kwa upendo. Kwa imani yetu inatenda kazi kwa upendo. Kwa nini? Kwa sababu imani yetu imezaliwa kwa upendo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amini. Kwa imani yetu imetokana na nini? Upendo. Kwa na sisi tuliopokea imani, tunapokea ikiwa na package ya upendo. Kwa we can love. Hiyo ndio sheria tuliyonayo. The only law we have is the law of love. Umeelewa? Kwa cha kuuliza, sio, ini dhambi au si dhambi? Cha kuuliza ni natembea katika upendo au sitembei katika upendo? That's the best question. Umeona eh? Nikimfanyia apostle hivi, nitakuwa nimetembea katika upendo au sijatembea katika upendo? Hilo ndio swali la kujiuliza. Sio, ini dhambi au si dhambi? Ndugu yangu, kama sio dhambi, don't care. <laughs> Sawa. Kwenye Yohana 13 tatu anasema amri mpya anawapa <laughs> mpendani. Kama vile nilivyowapenda mninyi, maana yake it is love from God then we receive then we give men. Ndio hapa watu wengine. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa sheria ya roho ni sheria ya Kristo ni amri ya upendo. Meisha. Si ndio eh? Ushahidi huo hapo. Kwenye Galatia 5:22 anasema tunda la roho ni upendo. Kumbuka sheria ya roho. Tunda la roho. Bwana asifiwe. So it is walking in love, basi. <sighs> Kwenye wako wa kwanza Yohana mstari wa 3:23 na 24 anasema na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Kristo na kupendana sisi kwa sisi. All is that love. Hello? Imani ya kumwamini mwana wake ni kwa sababu ya upendo. Kwa maana Yesu Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake kila mtu amwamini kumwamini kuliamini jina la mwanae. Bwana asifiwe. Alafu ya pili yake nasema na kupendana sisi kama alivyotupa amri. Yesu ametupaje amri ya upendo? He demonstrated love. Sio kwambia penda neni cha kwanza he died for us. Sawa? Yeah. Na aka, akaweka ule upendo ndani yetu kwa roho yake. Warumi 5:5 naye azishikaye amri zake ukaa ndani yake amri zake ni zipi upendo sawa ukaa ndani yake imani itendayo kazi kwa upendo ukaa ndani yake na yeye ndani yake ukaa ndani yake na yeye ndani au ni watu wawili ukaa ndani yake Mungu na Mungu ndani yake anasema na katika hili tunajua ya kwa kuwa anakaa ndani yetu namna gani kwa huyo roho aliyetupa settled eh? Imeisha, si ndio? Kama imeisha, naona kama imeisha kabisa, kwani nimebaki? Kwa kwani si nzito kwa sababu Mungu ameweka au amemina ndani yetu tuliyoamini kwa roho yake. Warumi 5:5 tumeshaeleza hiyo. Sawa? Kwa Yohana ameweka msingi wa hayo mambo yote hayo. Kwenye waraka wa kwanza Yohana 2:5 hadi kumi Lakini yeye alishikae neno lake katika huyo upendo wa Mungu. Umefanya nini? Tukamika kweli kweli. Katika hili tuwajua kwamba tumo ndani yake. Yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe kama vile yeye alivyoenenda. Kristo alienendaje? Katika upendo. U... Waefeso tano, mstari wa kwanza na wa pili anasemaje? Tano, mstari wa kwanza na wa pili anasemaje? Kristo alienendaje? Eh. Waefeso Aha. Hivyo mfuateni Mungu. Kumfuata Mungu maana yake sio Mungu amekaa mahali. Kumfuata Mungu inasema follow the pattern. Ni kufuata pattern. Kufuata pattern sio lazima uende sehemu ambayo mtu yupo. Ni kufanya kama ambapo angekuepo hapa angefanyeje. Ndio pattern yake? Yes. Aha. Kama watoto wanaopendwa, angalia Concept ya kwanza upendo wa Mungu ni demonstration of love of God first. Kama watoto wanaopendwa, ehe. Mkaenende katika upendo mstari wa pili huo. Ehe. Kama Kristo naye hiyo ndo amri aliyotupa, yeye alitupenda kwanza, ehe. Tena demonstration yake akajitoa kwa ajili yetu, ehe. Sadaka na dhabihu kwa harufu ya manukato. Maana yake he gave himself Umeona hapo eh? Umeona alivyotupa upendo? Alitupa kwa kutangulia kufa yeye kwanza. Ehe. 
nasoma hapa sasa asa wapenzi siwaandiki amri mpya kwa hiyo yesu alienda namna hiyo alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu kwa wapenzi siwaandiki amri mpya ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo kwa yohana anawaambia hilo mliosikia tangu mwanzo wamesikia mwanzo wapi yohana 13 Zalasasina ngapi hiyo ndio soma <laughs> Bwana asifiwe Asema tena naandikia amri mpya Asema na hiyo amri ya zamani ni lile neno mlilo sikia Asema tena naandikia amri mpya neno lililo la kweli dadi yake na dadi yetu kwa kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa Yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye mchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa Akusema amerudi nyuma anatembea katika ulimwengu sio wake kwa sababu yeye ni mtu wa nuru alafu asipopenda he is still in darkness what do we do we light the light tunamwambia this is not the life of a, Christ, a christian bwana asifiwe yes asema yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru wala ndani yake hamna nini kikwazo sinakuwa imeisha hapo yeah kwa sio nzito kwa kama si nzito maana yake you can live by tunaweza kuishi hiyo sheria. Kwa Yesu alionyesha hivyo, Paulo alionyesha hivyo. Imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa imani yetu ni ile ambayo tumepokea ambayo ndani yake inaonyesha upendo. Simami. Nimemaliza wa Waebrania nane. Sasa imeisha ilikuwa ndefu kidogo. Simami ni kwa sababu kuna watu wamepata wameshikwa na roho ya usingizi na wameanza ku kuniombea Are you ready to pray? Empe mwanzo tano mwambie niko imara. Naangalia pia mkono unampa tano alafu sije ukampa kwa nguvu alafu katokea 